Am plecat, suntem pe drum spre vatra Dornei, mai bine zis spre Tășuleasa. Îl căutăm pe Tibi Ușeriu și abia aștept să facem un podcast care se anunță de pe acum a fi fabulos. Pentru că, ce credeți, mergem la omul care ne învață tehnici de supraviețuire. Nimeni altul decât Tibi Ușeriul, omul care nu are absolut nicio teamă să alerge de scurt în zăpadă, să facă baie în gheață, să facă antrenamente de astea extrem de, de dure. Așa că, în câteva momente, ne întâlnim cu Tibi. Ce făiam mașinile de, de bani, transporta, da, care transportau banii la bancă. Ajunsese să aveți șarme. Da, da. Și am intrat într-o pușcă de maximă siguranță. La kilometru 100 mi-au degerat picioarele. Am avut deja de gradul 3. Wow! Ne scufundăm! Podcast cu tine. E, e senzațional. La podcastul la casă l-am urât. Știi ce zic? Acum te văd coborât în jos. Da. No, și imediat o să vezi un stâlp cu o cruce în vârf și faci stânga. O să vezi iară indicator cu tășuleața și eu sunt stradă. Tibi! Păi am avut și un clip de filmat și acum am venit ca încă să facem ceva spectaculat. Merge peste tot? Avem un pahar de vin, Tibi, și îți mulțumim mult de tot că suntem aici, la tine, acasă, la Tășuleasa, la pasul Tihuța. Da, Am zis bine. de vizită. Da, ești în pasul Tihuța, mai, ele, mai sigur să zic așa, în Burgopas, la Tășuleasa Social. Perfect, îți mulțumesc bine. mult de tot. Bem un vin de la prietenii noștri bine de la Sâmburești, special pentru tine. Ai ceva pregătit? de la prietenii noștri de la Sâmburești pentru domnul Tibi. Ok, iar te Tibi, ți-am adus un vin, am zis, alb, roșu și roze. Florin, hai să ne punem acolo, pe masă, totuși, nu de alta, dar fi păcat să nu vedem priveliștea asta extraordinară. Vinul rămâne la tine. Am înțeles, bun. Și atunci... Tu ai perfect, avut grijă de noi, am spart lemne, am făcut focul. Da, deci căldura am alergat, ți-o merit. exact. Căldura ți-o merit, să zic așa, și... Și putem începe putem podcastul. Începe, putem începe. Mersi mult de tot. Suntem pentru prima dată cu un podcast în deplasare și mă bucur foarte tare că este aici, într-un loc care arată senzațional. Da, un ești la... Un plămân de oxigen, știi? Ești la tășulea asta social să-ți faci așa o imagine... Noi aici am copilărit. Bunica mea, străbunica mea, mama mea sunt aici născuți pe pământul ăsta unde vezi. Aici, în urmă cu 20 de ani, a... fratele meu a construit tășuleasa social, ceea ce vezi aici. În ultimii 12 ani am alăturat și eu echipei de la tășuleasa social și este ceea ce vezi astăzi. E un loc senzațional și un loc extraordinar și mi-aduc aminte în, casa, în cartea asta pe care am citit-o de când am început să o citesc, de când am deschis-o până la final, nu m-am oprit. Știu că am mai prezentat-o și la mine în emisiune. Le recomand și celor care se uită la noi. Tibi Ușeriu 27 de pași. Asta este cartea, este fabuloasă. Iar ce pot eu să spun este că în cartea asta, la un moment dat, spui că atunci când ai venit aici, stăteai în cameră și nu știai cum să deschizi ușa, pentru că nu mai aveai exercițiul ăsta după ce ai trecut prin toate acele încercări grele. Da. Dacă tu mi-ai adus atâtea cadouri, am să încep și eu. Să știi că în ultimii trei ani de zile, la tășuleasa social, soarele răsare și apune cu Via Transilvanica. Uh-huh. Este proiectul nostru memorabil și îți fac cadou o bornă din an de zi. Și să-ți imaginezi, anul acesta o să fie în jur de 1500 de borne pe tot teritoriul României și ai un cadou și cred că ți se și potrivește puțin, să zic așa... E uh, cocoș aici, sper, da? Uh, un fel de cocoș pinguin, să zic okay. așa. <laughs> Mersi, tășuleasa. Mulțumesc mult, mulțumesc mult de tot, dar e adevărată povestea asta. Cu mult drag. Erai aici și nu știai cum să deschizi ușa? Da, gândește-te că după 10 ani de detenție mi-a fost destul de greu. Mi-am petrecut 9 ani mai precis și vreo 8 luni de zile într-o cameră de 7 metri pătrați, să zic așa, unde eu nu mai mi-am deschis ușa în cei aproape 10 ani. Adică nu mă trezeam dimineața, nu să-mi deschid ușa, să ies și eu din acea cameră. Și atunci, pentru mine, mi-a fost foarte greu ca să-mi reintru din nou 
în, în, în viața cotidiană și mă duc aminte că primele 3-4 zile eu mă trezeam dimineața, rămâneam acolo pe, pe pat, în cameră, aici jos și efectiv mintea mea nu procesa acel moment că eu sunt în libertate. Și atunci venea fratele meu dimineața și a bă, bă, Tibi, hai, eu eram puțin dezorientat, dezorientat total, adică nu știu dacă există un cuvânt pentru, pentru, pentru ceea ce mi s-a întâmplat atunci, dar mi-a fost destul de greu și primele zile a fost puțin mai crâncene, să zic așa, după care în următoarele două săptămâni mi-a mai revenit, nu a mai fost nevoie să vină cineva să mă scoată dimineața din cameră, cum se întâmpla, de exemplu, în penitenciar, în pușcărie. Și cam doi ani de zile a durat procesul meu până atunci când m-am trezit în dimineața și am zis, bă, Astăzi nu mi-am amintit. Adică a trecut, să zic, o zi întreagă unde nu m-am mai simțit închis în pușcărie. Doi ani de zile am avut nevoie de, de procesul ăsta ca să nu mai simt, adică să mă mai gândesc. Gândește-te că în primele șase luni de zile mi-am făcut bagajul de vreo trei ori să mă duc înapoi în pușcărie. Nu cred. Adică îmi doream asta pentru că nu mă regăseam în libertate. Există un proces și de obicei... Creierul să nu accepta. Nu că nu accepta, era obișnuit cu viața lui de acolo. Psihologii zic că după 5 ani de zile, odată ce te ține într-un loc, creierul tău e una cu locul în care tu că ești stăteai. Acolo. Eu acolo am devenit o legumă, să zic așa, pentru că nu avem nevoie de nimic. Mâncarea mi era servită, plimbarea cea de o oră dintre 24 de ore mi era servită, nu trebuia să-mi fac griji de ziua de mâine, nu trebuia să-mi fac griji de nimic. Și atunci cumva am devenit așa o legumă, să zic acolo, care eram un număr în acea celulă. Și... Clar că procesul de, de reabilitare a fost mai greu decât uh, anii de detenție care mi-am stat acolo. Vreau să te întreb și să povestim despre toate aceste lucruri, pentru că pentru cei care urmăresc podcastul nostru pot să afle cine este cu adevărat Tibi Ușeriu și în același timp pot să înțeleagă foarte multe lucruri despre ce înseamnă creierul uman, despre ce înseamnă lupta pentru supraviețuire, despre ce înseamnă anturajul care te poate duce la un moment dat să faci niște lucruri de care poate mai târziu să-ți pară rău și toate aceste nebunii. Pentru că eu nu știu cum ai ajuns tu în pușcărie, de ce? Bun, acum... Să zic că îmi pare rău, ar fi un pic exagerat să zic chestia asta, pentru că nu m-am mai gândit niciodată la chestia asta. Am primit foarte multe întrebări pe care mă întreabă, mamă, dacă ai putea să dai timp înapoi, ai face altfel? Și eu zic de fiecare dată, da, nu m-aș mai lăsa prins. Deci altceva nu aș schimba nimic. Pentru că eu cred de fiecare dată și astăzi, cred că drumul cel adevărat e cel pe care îl ai în fața ta. Eu credeam foarte mult în ceea ce făceam, cred că o perioadă de timp am făcut-o foarte bine, doar că la un moment dat, clar, cred că doar Dar în filmele, în filmele că povestea ta e de, film. de la Hollywood se întâmplă să rămâi undeva cu o insulă cu toți banii care i-ai făcut în perioada asta și să îi cheltuiești. Asta cred că doar în filme sau or fi cazuri. Cazul meu nu a fost să, să fie. Uh, dar cum la, cum la, am la, început? Da, cum, cum ai fost? Mm. Adică tu ai plecat Gândește de străinătate? Te... Cum, cum a fost? Da, după Revoluție. După Revoluție mi-am luat lumea în cap, încă eram minor. Câți ani umpli... ai? Eram minor, 17 ani aveam atunci, chiar după Revoluție. Revoluția a fost la 16, am împlinit 16 ani la Revoluție, după care am împlinit 17 ani și atunci, cu acceptul uh, mai mi-am făcut un pașaport și am plecat. Mama a știut că eu mă duc la un meci de fotbal, pentru că atunci se putea merge în zonele astea, Polonia, mm. Ceoslovacia, încă era atunci, a fost a Iugoslavă, încă era împreună, și se putea merge la meciuri. Și i-am zis la mama că plec la un meci de fotbal undeva și dus am fost în Germania, așa am plecat. Cum a început? Am avut nevoie de foarte mult timp ca să-mi dau seama cum a început totul. Dar să știi că Știu una ajut. dintre lucrurile care pe mine m-au adus acolo a fost lipsa de educație. Deci lipsa Mamă, de educație... Cât de mult îmi place podcastul ăsta, pentru că sunt convins că o să tragem și foarte multe semnale de alarmă. Lipsa educației și cât de importantă este educația uh, și în ziua de astăzi. Pentru că foarte multe lucruri se întâmplă în rândul tinerilor, cum erai și tu atunci la 17 ani, pentru că nu există educație, pentru că nu există cineva care să, să te ajute, să, să știe cum să, să te scutească. Eu, eu cred că educația este totul până la urmă, mai ales atunci când ai doi părinți care și ei au dus o lipsă de educație crâncene. Adică nici eu n-am avut o educație. Eu am înțeles foarte bine și cred că din acest motiv mi-am și iertat părinții. I-am înțeles pentru că odată ce ei primesc ceva, dau acel ceva înapoi, care eu l-au primit. Adică bătaia au primit și ei destulă, partea asta cu... Noi trăiam de la animale. Adică ceea ce vezi aici, gândește, eu aici am copilărit. 
de vestul zona asta aici am copelerit. Acolo, dacă te uiți așa puțin în dreapta când o să ieșim, o să vezi, se numește dealul calului. După dealul ăsta e dealul calului. Acolo eram dat slugă. Adică, după divorțul părinților mei, fratele meu a rămas la mama mea, iar eu am rămas la tatăl meu. Așa se împărțeau atunci copiii. Pentru a nu le plăti pensia alimentară la doi, era unul dat da. la mamă, unul dat la tată, sau nu știu cum se făcea atunci. Noi eram învățați de părinții noștri când mergeam la tribunal, cu cine vrei să rămâi? Deja știam, eu cu tata, eu cu mama. Dar era era deja, învățată de era acasă. Era declarația învățată de acasă, cum trebuia să faci. Și atunci am fost ghinionul meu, să zic așa, a fost să rămân la tatăl meu. Tatăl meu, clar că s-a recăsătorit, a mai adus încă trei copii, care toți erau mai mari ca mine, care și de la ei același lucru, pentru că luam bătaie, uh, eram dat pe perioada de vară slugă. Ce înțeleabă slugă? Adică mă dă, vindea la oameni pe perioada de 3-6 luni de zile ca să păzesc vai, vaci, Animale. oi și uh, tot ce se făcea în gospodărie atunci. Și de-aia zic, de-a localului este una dintre zonele în care merg și acum, îmi duc copilul acolo și arăt și explic câteodată toată povestea asta și asta m-a ajutat foarte Dar mult. Dar când ajungi acolo, ce simți? Nu mai simt nimic acum. O singură dată am simțit când am mers la o stână, aici în apropiere, în zona respectivă, m-am mers să cumpăr niște cași de acolo și am văzut un copil, cred că era de vârsta care eram eu atunci. Și după care am venit, am mai luat câțiva oameni de aici și i-am dus să vadă că încă mai există, încă mai exista. Era un copil, da, era un copil de 12 ani care era trezit dimineața la ora 5, trebuia să dea în strungă, trebuia să ducă mâncarea la porci, la câini. Adică, ce face? Adică, odată ce cumperi, să zic așa, un copil și ți slugă, clar că face toate lucrurile care trebuie făcute la o stână. Și uh, cred că atunci mi-a mai adus aminte și puțin a mai fost așa revoltat. Dar nu ai cum să schimbe. Adică, uh, frații ușeri nu o să schimbe lumea. Încearcă să schimbăm locul și nu o să schimbe uh, foarte curând. Și asta a fost în urmă cu doi ani de zile. Uh, dar pe mine mă ajută foarte mult. Mă ajută acum la educația feciorului meu, care... Care nu o să, să primească așa... ce ai primit tu de la părinții tăi. Nu, dar ce îmi place mie foarte mult, eu îmi trăiesc copilăria cu el. Eu cred că de fiecare de când îi cumpăr o mașină, să mi-o cumpăr mie, în primul rând. Mi-aș fi dorit-o, sau când fac ceva cu el, mi-aș fi dorit. Adică când le iau atunci și sting în brațe și zic te iubesc, mi-aș fi dorit foarte mult să-mi fi zis și tatăl meu. Era gratis. Nu te cred niciodată. Nu, nu țin minte să-mi fi zis vreodată. Nu, tata era un om foarte agresiv. Când venea tata, eu nu știam unde să începe să o iau. Pentru că tu ai rămas cu el și cu frații da. ăștia mai mari care exact. te și căpăceau și ei. Da, pentru că unul dintre ei era destul de mare și îți dai seama că erau tot timpul conflicte, eu eram destul de mic și atunci, ai avea atunci mai luam. 12 ani când am fost găsit bolnav, cu râie, cu tot ce era mai rău, am fost găsit de unchiul meu, tot aici în zona asta, dat la oi și am fost luat de el, a chemat pe vremea aia, miliția, să zic așa, și tatăl meu a căzut din dreptul. Și atunci am ajuns la mama mea. Ca să nu ajung într-o casă de copii, m-a dat la celălalt părinte. Și așa am ajuns și, la Bistrița. Și așa ai ajuns la Bistrița, ai ajuns la mama ta și ai ajuns de fratele tău. Da, am ajuns iarăși lângă fratele meu, să zic așa, s-a reunit familia pentru o perioadă destul de scurtă, după care uh, am devenit adolescenți, iarăși drumurile noastre s-au, uh, s-au despărțit, să zic așa. Eu am ajuns închis... Uh, a fost o perioadă, cred că, de 11 ani când nu mi-am văzut fratele, 8 ani după ce eram în pușcărie. A venit fratele odată într-o vizită, doar că ce a fost acolo foarte interesant, a venit de două, trei ori la mine în vizită și n-a mai vrut să vină, pentru că mi-era foarte greu. El venea, aveam povești cu el, aveam ce se dezvolta aici, ceea ce era, și îmi făceam foarte rău. Și a doua zi pentru mine era greu când el pleca, de acolo eu rămâneam cu gândurile și cu toată speranța că odată va fi, și mi-a fost destul de greu. După care am mai adus, sau mai venit toată și cu mama, a adus-o și pe mama în vizită la mine. Până a adus-o pe mama în vizită la tine, e în felul următor. Copilul ăla de 12 ani, găsit cu râie și cu toate bolile pământului la, la stână, ajunge, îl decade pe tată din drepturi, ajunge înapoi lângă frate la mamă, face 17 ani și fuge în Germania. Dar n-am înțeles cum ai ajuns în pușcărie, pentru că uh, fratele, mama, toți te vizitau acolo. Ce ai făcut? De ce? Bun, eu cred că ai de plecat acolo la meci, pleacă. Așa știa era, mama. Clar, era clar că după o educație, o lipsă de educație, o lipsă de valori care nu era atunci, gândește că prima mea valoare a fost Jean-Claude Van Damme. Asta a fost valoarea mea și eu trăiam în filmele lui, nu trăiam viața lui reală care era. Eu trăiam din filmele lui, să zic așa. Și era clar că drumul meu nu putea să ajungă 
la Viena, în orchestra filarmonică, să fim serioși. Era clar că drumul meu o să ia o întorsătură pe partea criminală, era foarte ușor, trebuia doar o scânteie. Pentru că mă aduc aminte, eu, primul furt care l-am făcut, eu nu l-am cuționat niciodată furt. Eu am furat o bicicletă. Doar că aveam exact 13 ani, împlineam, eram la mama mea și am furat o bicicletă. Dar cum o furam? Noi locuiam la etajul 4, la Bistrița, într-un bloc dintre ăsta comunist, și vecinul de scară lucra la CFR pe vremea aia. Și în fiecare zi, la ora 5, venea acasă, lăsa bicicleta în fața scării, o punea acolo la casa scării, după care pleca acasă. Și eu, din lipsă de... Mă plictiseam foarte mult, să zic așa, sau îmi doream să merg și eu pe o bicicletă, mă duceam, luam bicicleta acelui om, făceam plimbări cu ea, după care veneam, eu o lăsam înapoi la fața, în fața scării da. de unde el luase, și până când într-o zi m-a prins. Vecinul. M-a prins vecinul, da. Inițial a vrut să mă ducă la poliție. Nu era prima dată când te plimbai cu bicicleta, nu, dar nu te-a prins el. Nu, cred că de mai, de mai multe ori, nu mai țin minte de câte ori am făcut asta. Inițial a vrut să mergem la poliție, dar după o discuție cu el a zis, bun, hai, nu te mai duc la poliție, te duc la mama ta. Zim unde stai și te duc la mama ta. Eu nu i-am zis că stau, sunt vecin cu el acolo. Să știi că mi-aș fi dorit foarte mult să mă duc la poliție, să mă bată poliția, să mă bată mama. Deci cum bătea mama, nu bătea nici un securist pe vremea aia, sau nu îmi dau seama, poate pe la Iud sau pe undeva. În ăștia era, da, Știi cum ce bătea mama, adică nu bătea nimeni. Tatăl tău era foarte violent și foarte dur, dar în același timp și mama ta. Adică nu aveai mângâierea aia da, de care da. aveai nevoie ca și copil. Gândește-te că mama a fost bătută, cred că de trei ori a ajuns în comă din cauza tatălui meu. Deci, Lucruri pe care tu le vedeai cu fratele tău. Clar, clar. Era o adică familie, era ceva între normal. ghilimele, o familie tradițională care era undeva pe Valea Bârgăului, tradițională între ghilimele, care în spatele uh, zidurilor se întâmpla o tragedie. Ceea ce, cred că e o tragedie care uh, poate puțin exagerată, pentru că cred că cel puțin 70-80% din zona asta, copiii trăiau aceeași... Uh, aceeași era o normalitate. Acela, era o normalitate. Era parentingul dă, din perioada aia. Da, unde de mama crește, da. doar că erau unii dintre eu ei, te-am făcut, eu te părinți care erau puțin mai altfel, mai violența lor cumva era un pic mai exagerată decât... Și ți aduce aminte bătaia aia când te-a dus vecinul că ai furat bicicleta? Da, mi aduc aminte. A fost, eu am descris-o și în carte, așa puțin mai, să zic așa... Mai nuanțat un pic. Adică da, mai... pentru că gândește-te că cred că prima cititoare a cărții mele a fost mama. Nu cred. Da, eu locuiesc aici, adică mama locuiesc în aceeași casă cu mama. Și am încercat să... că o să merg să o cunosc pe mama ta? Da, bineînțeles, păi cum? Nu, nu ieși de pe poartă până nu pune mama mâna un pic pe tine, ca să simți. Okay. am înțeles. <laughs> Norocul tău că acum are 77 de ani și nu de așa. Dar să știi că dacă ar avea 30-35 de ani cât avea, ar face același lucru, nu, nu s-a schimbat foarte mult. Deși acum, bun, văd relația dintre ea și fiul meu și mi-aș fi dorit, să zic așa, să... Să fie avut și tu parte de relație. Da, să fie avut și eu parte de și partea asta. te a bătut atunci rău? Da, m-am bătut foarte rău. Cred că până la vârsta de vreo 26 de ani am avut încă urmele pe corp nu din cred. cauza asta, da. Și ce a fost foarte interesant, eu după ce m-am întors din penitenciar, eu am prelucrat mai mult sau mai puțin toate lucrurile care s-au întâmplat și am început să discut cu ea despre chestia asta, dar am început să discut cu ea să văd dacă îi pare rău. Adică să zice, bă, uite, așa au fost vremurile, uite, așa a fost, nu. Ea nu regretă niciodată. Și acum, dacă o să mergi tu și o să întrebi de bătaia, nu o să zică. Ea o să zică, dar știi ce ai făcut? Dar știi de ce te-am bătut? Deci nu o să zică că, bă, nu, trebuia să facem așa, nu. Ea se duce până la final pe partea asta că am meritat-o. Bine, a meritat. Clar că o meritam, dar nu în stilul ăla, cu siguranță nu în stilul ăla și cred că educația unui copil se poate face total ala. Adică nu că cred, se poate 100%. Și atunci ai plecat în Germania, da. 17 ani, ei știu că te duci la un meci, pentru că niciodată nu te-ar fi lăsat probabil să spui că pleci pentru că da. vrei să-ți încerci, nu știu... Eu am mai povestit asta și am mai zis și chiar și ei, am mai zis și fratelui meu și de fiecare dată era povestea aia aici că da, te duci acolo, trebuie să scânii cu colaci în codă. Mm-hmm. Exact asta era care se mai poartă și acum, trebuie să da. scânii cu colaci. Într-adevăr, nu a fost scânii cu colaci în codă. Am ajuns undeva în Berlin. În Berlin m-am predat pe 
Dar ce, acolo ai furat ceva, ai făcut ceva? Nu, nu, acolo nu am început. Nu, în primii doi ani de zile nu am început infracțiunile. Nu, am lucrat la o pizzerie, doar că acolo iarăși am nimerit într-un restaurant italian, într-o tratorie se numea, și, și ei foloseau munca asta, mai ales dacă erai la negru, o foloseau, te foloseau ca pe un sclav, adică te munceau până... Nu mai aproape că de ai jos, știi, pentru niște bani acolo. Și și de acolo am plecat destul de dezamăgit și a fost destul. După aia m-am întors înapoi în țară, am fost luat fără să-mi doresc, mi-am făcut stagiu militar, adică am fost luat, am fost dus în armată, mi-am terminat stagiu militar, de zic că am fost luat pentru că trebuia să mă prezint. Nu m-am prezentat pentru că am străinătate și când am venit m-au luat direct din frontieră și m-au dus în armată. După ce mi-am terminat stagiu militar, am plecat din nou iar după care am început partea asta cu infracțională și a fost o întâlnire dintre doi oameni care la momentul respectiv aveau nevoie de ceva. Așa am început toată povestea asta și mi s-a Adică te-ai întâlnit cu cineva? Da. Da. Care ți-a zis? Întâmplarea este așa, pare puțin desprins așa dintr-o, dintr-un film dintre asta. Toată viața ta mi se pare de film. Eu mă întorceam, mă întorceam din, din Germania acasă M-am oprit într-o parcare pe autostradă și în parcare era pe bancă un tip în chiloț. Stătea acolo un chiloț, destul de zdravă în așa, și mi-a cerut ajutorul. Eram cu un prieten de-al meu și mi-a cerut ajutorul. Și noi nu le-am prea înțeles pentru că el vorbea foarte uh, uh, accent iugoslav, adică el era iugoslav și la un moment dat când i-am zis că sunt român, vorbea și puțin în română pentru că era născut în Iugoslavia, dar chiar la da. graniță. Și ne-a zis că a fost jefuit, a zis că a dormit în, în, în parcare, au venit, el zicea atunci, albanejii l-au jefuit și l-au scos din mașină, l-au lăsat pe bancă și noi l-am luat și l-am ajutat. El ne-a povestit că este primar într-o localitate din Iugoslavia și ne-a povestit o poveste care noi clar că nu am băgat-o în seamă. I-am dat un training, cum se zicea atunci, și l-am trecut vama până în România și la România l-am lăsat. Și el mi-a zis, lasă numărul de telefon, poate odată ne mai întâlnim sau poți să-ți trimit training înapoi. Am primit training înapoi și după șase luni de zile a venit, a bătut la ușă și a zis că... A venit în România la tine. Da, a venit în România, pentru că am, da. am, vorbit, am vorbit cu el, a venit și mi-a propus ca să lucrez pentru el. Și mi-a propus ca să lucrez pentru el, mi-a propus ca să fiu gardă de corp. Am zis, bă, stânăr, nu am experiență, să nu îți faci tu probleme. Dacă vreodată îți dorești chestia asta, eu te aștept cu mare drag. Am ajuns la el, la un moment dat, tot într-o moment de asta de criză, că nu știam ce să fac cu viața mea. Am ajuns la el, el m-a trimis la o școală de gărzi de corp în Israel, după care am venit înapoi și am lucrat pentru el ca și gardă de corp o perioadă de timp. Da, el chiar era primar într-o localitate? Da, era negosat. primarul. Adică el nu mințise toată povestea nu, 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 cu jefuitul nu, nu, și l-a adevărat. lăsat în chiloți acolo nu, în parcare. Era a început în Pojaroviț, e al doilea localitate cea mai mare din Iugoslavia, după care a ajuns la Belgrad, dar aici nu mai pot să dau foarte multe da. detalii din, din punctul ăsta de vedere. Și în carte am încercat numele să îl pun puțin altfel, pentru că eu l-am vizitat, în urmă cu câțiva ani l-am vizitat, m-am întâlnit cu el așa... E fugitiv. încă e primar? Nu, nu, are o vârstă destul de nou. Da, de nou. înaintat acum. Da, și... De acolo, noi am început, el controla, să zic așa, mai mult sau mai puțin partea asta de infracționale din Iugoslavia. O controla pe lângă meseria care o făcea. Controla. Și acolo am cunoscut niște oameni, am început cu furturi de mașini, după care am terminat furturile de mașini, unde am și fost prins odată. Adică, a fost prima mea evadare. Ai furat mașini? Da, furam mașini la comandă. Erau, furam mașini la comandă, erau o rețea de uh, traficanți de furturi de mașini. După care noi eram doar îmi spuneam, uite, mașina aia, pac, voi vă duceați ca în filme, efectiv... Uh, da, da, și în general noi primeam și uh, pont, îi se zice, primeam și locul unde e mașina și de unde să o luam. Noi urma doar să luăm mașina de A, pont. voi doar o transportați, cum ar veni. Exact, și o luam și o transportam în Italia. Acolo era luată, desfăcută, schimbat serii, dar cu asta nu ne ocupam noi. Era, noi făceam, noi eram transportatori, să zic așa, după care am trecut la jafuri de bijuterii, adică jefuiam bijuterii, intram în, în, magazine. în magazine și jefuiam magazine de bijuterii, după care... Da, când te-au prins prima dată, când ai furat mașinile? Da, prima dată am fost prins în... Treceam din Franța în Italia, în Mont Genevre se numește Teșa de Fantera, acolo am fost prima dată, fi, prins prima dată cu pașaport fals, mașină furată, am fost închiși, de acolo am putut, am evadat, evadat să zic așa, prima dată. Și cum adică? Și atunci am evadat? Dat, 
eram, într-o, eram într-un arest preventiv, să zic așa, și eram mai multe persoane în acel arest preventiv. La un moment dat a venit să ne aducă mâncare, am tăbărit toți pe el, pe gardianul respectiv, am ieșit și care cum am scăpat. Am scăpat doi din vreo șapte câți eram în celula respectivă. Asta a fost prima mea evadare, să zic așa. Mai urmează? Mai urmează în poveste. Sper să nu mai am de evadat. <laughs> nu, nu, în povestea, până în ziua de astăzi. Da. Pentru că, de fapt, și acum, dacă stau bine să mă gândesc, în fiecare zi evadezi, pentru că în timpul acesta, când oamenii văd podcastul nostru, tu ești undeva la Cercul Polar, într-o cursă de 500 de kilometri, la minus 22 de grade noaptea sau ziua și asta faci tu. Acum, în clipa asta, în cât timp ce oamenii văd podcast. Da, atunci când va fi. Da, când este, când este podcast. Hai că ajungem și în prezent. Da. Mai zim povestea asta, că sunt, pe cuvântul meu de onoare, am impresia că sunt ca într-un serial pe Netflix în care a trecut primul episod, vreau să văd și pe episodul 2 și episodul 3 și parcă nu mă Pot. satur, pentru că e o poveste în același timp desprinsă din film, dar și o lecție de viață pentru cei care se uită la podcast. Pentru că educația părinții, uh, anturajul, toate lucrurile astea pot să fie niște lucruri pe care, care să-i ajute pe cei care urmăresc podcastul nostru și să zică, bă, știi, Tibi a pățit chestia asta, poate ar fi un pic bine ca eu să nu intru în genul ăsta sau să fiu atent sau să știu cum să mă porc cu copilul meu sau să știu cum uh, să gestionez anumite situații. Și da. mă bucur că ești foarte deschis la podcastul ăsta. Noroc pentru prima evadare. Da. Am ajuns la episod 2. Cum e, băieții? E bine la film? Da. E bine. Bun, mergem mai departe. Da. Ai trecut la bijuterii? Da. Bun, păi în orice meserie nu trebuie să crești, adică trebuie să faci da. ceva mai... Nu, mai spectaculos, mai riscant. Da. De acolo am trecut la bijuterii, iar după bijuterii a fost destul un pas până am trecut la transportare de bani, adică erau transportate de la magazinele mari, de la mall în general, venea o mașină, lua banii din, din mall respectiv și îl transporta la bancă, și am început să facem asta, adică jefuiam mașinile de, de bani, transporta, da, care transportau banii la bancă. Asta însemna că ajunseseți să aveți șarme? Da, da. Din păcate, da, și, și condamnarea mi-a fost uh, foarte mare din cauza că la un moment dat am și, am, prins, și împușcat, am și împușcat un gardian. La un moment dat. A fost un schimb de focuri și de asta am fost și condamnat uh, 23 de ani de detenție. 23 de ani de tendenție. Da, din fericire, să zic așa, gardianul a fost doar rănit. A avut N-a murit. Doar... Nu, nu. Cred că era mângă acolo. Era mângă acolo dacă, dacă murea. Pentru că la un jaf cu crimă se face cel puțin 20 de ani. Se face de deci asta a fost un jaf doar cu o tentativă de crimă? Că nu s-a mai... nu... Da, am rănit. Și... În schimbul de focuri a fost rănit gardianul. Asta în mașină. Germania se întâmplă. În Germania. Da, în Germania. Noi am lucrat Germania, Austria și Franța și condamnarea din acest motiv mi-a fost atât de mare în perioada respectivă. Gândește că am fost condamnat în anul 2003. Am fost condamnat, am fost prins în 99. Am fost și prins. Și fost condamnat la 23 de ani de... La 23 de ani de detenție. Am fost condamnat în două țări. M-a condamnat Austria și Germania și cumva s-a comasat pediapsa și de a am scăpat puțin mai repede. Pentru că înainte îți terminai o pediapsă unde primeai în Germania, după care îți continuai care primeai una în Franța, după care plecai în Austria, te mai condamna și făceai cumva din toate două treimi sau cel puțin jumătate. După ce ai intrat partea asta de EU, justiția cumva s-a comasat și dacă aveai mai multe pedepse în mai multe țări, se comasa pediapsa mm. Dacă era fără crimă, puteai să ajungi maxim la 50. Pedeapsa maximă care se putea dea era de 15 ani. Și atunci mi s-a comasat pedeapsa la 15 ani și am scăpat la 2-3. Adică am făcut de 10 da, ani. Asta, din... Mi-ai zis că în mai devreme a fost prima evadare. Când te-au condamnat aici, s-a întâmplat... Da, ceva. am mai fost prins în 97 în Austria. Am mai fost prins după ce jefuisem o bijuterie. Am mai fost prins atunci și de acolo iarăși am reușit. De acolo am reușit să evadesc cu ajutorul uh, iugoslavilor. Deci ei m-au ajutat în mare parte ca să scap de acolo. Mi-au trimis uh, ajutoare și m-au ajutat ca să pot să evadez. Numai că acum, uh, nu intrăm în detaliile astea, probabil o să le vedem într-un film, jur, m-aș uita, cred că... Uh, cu siguranță, deja se lucrează la asta. La un film despre povestea asta? Da. Adică suntem un fel de avant-premiera filmului. Da, eu am vândut drepturile unei echipe canadiene și am început deja filmările pentru un docudrama și partea de uh, film, ficțiune. Acolo uh, o să se facă după carte în mare parte. Pentru cei care se uită la podcastul nostru, aceasta este cartea 27 de pași, 
o carte fabuloasă cu Tibi Ușeriu, unde povestește toate aceste lucruri. Eu ți-am zis că mi-ai adus-o prima dată, am citit-o din prima, de când am deschis-o, nu m-am oprit până la final și țin minte și atunci ce mi-ai scris, uh, când nu mai poți, mai poți un pic. Tibi Ușeriu. Da, și crede că asta. asta e deviza ta, când trebuie, nu mai poți, mai poți da, un pic. Și crede în asta foarte mult, trebuie să știi doar de ce o faci. Și că vorbeam despre, despre canadien și film. Uh, și fain, uh, o să mă duc aminte pentru că urmează în luna mai să filmăm la penitenciarul, am primit aprobare să filmăm la penitenciarul de unde am evadat. Și o să filmăm acolo în luna mai pentru documentar. Pentru documentar. Dar am ajuns, practic, cu povestea noastră când Tibi Ușeriu, pentru că s-a întâmplat și acest schimb de focuri de armă și gardianul a fost rănit, condamnat la 23 de ani de închisoare. Am fost prins, am fost, după pare... ce am fost prins în Austria, după care uh, uh, eram fugar, eram dat prin Interpol, era o recompensă de vreo 20 ceva de mii de mărci la vremea, atunci, respectivă, da. la vremea respectivă. Și cumva a apăruse și, era primul an în care a apăruse telefoanele celulare, era apăruse, și cum eu am fost arestat în România. Doar că după 30 de zile, România nu făcea extradări dacă nu era o crimă, sau dacă în țara respectivă care te cerea, nu avea un condamnat pe care el și-l doreau. Adică se mai făceau schimburi de condamnați în perioada aia, și atunci ministrul care era la vremea aceea nu a semnat extradarea mea, pentru că nu aveau niciun om care să-și le aducă de acolo, și cum nu eram pentru crimă, nu. După 30 de zile am fost lăsat la București, pe acolo am fost arestat, la București, am fost lăsat în libertate, doar că eram căutat. Germania, Austria, mă căuta încă pentru infracțiunile astea și m-a prins Interpolul. Interpolul m-a prins, eu, cum eram fugar, nu stăteam mai mult de o lună, două, trei într-un loc. Mă întorceam din Irlanda, într-un avion eram, ei se urca, se știau că deja eu mă urc în acel avion, s-au urcat în avion cu mine și la un moment dat au sărit pe mine, m-au încătușat, mi-au pus o mască pe față, avionul a aterizat, m-au urcat din avionul respectiv de cursă de linie, m-au urcat într-un avion privat de-a lor, m-au dus în Germania, în München, după care am fost dus într-una dintre cele trei pușcării din Germania, cele mai, cele mai de siguranță. Adică știau că m-au scăpat de două ori, pentru că ei mă căutau, m-au scăpat de două ori și au zis că de data asta nu-l mai scăpăm. Și am intrat într-o pușcărie de maximă siguranță. Ce ceea ce o pușcărie de maximă siguranță? Um, Adică condițiile de detenție sunt la maximă siguranță. Adică nu ai dreptul la nimic. Cum am zis, prima mea vizită am primit-o după 8 ani de zile. Până, Până atunci nu am avut 8 ani de zile n-ai văzut pe nimeni? Nu am avut doar avocatul și avocatul mi-l vedeam printr-un geam și vorbeam cu el la telefon. Era un telefon și vorbeam cu mă. Asta l-am văzut până la proces. Patru ani de proces nu am avut nimic în cameră. Era o cameră de 7 metri pătrați, nu era nimic. Adică nu aveai cărți, n-aveai televizor, n-aveai radio, n-aveai nimic, nimic. Era doar o Biblie în limba germană. Iar odată la 24 de ore erai scos. Eu eram scos la 9 dimineața, eram scos într-o curte care măsura 27 de plași. Așa am dat și titlul cărții. Cărții 27, 27 de, de plași de la curtea asta. Da, era și... cred că puțin mai mare decât uh, sala asta unde, unde filmam. Asta era curtea ta. Și aveai da, voie cât să stai? Uh, oră. O oră. O oră, da. Primii patru ani eram dus cu cătușe, adică eram, mă plimbam cu cătușe, nu mi-erau date cătușele jos de la mâini, iar după patru ani, după ce am fost judecat, am intrat pe gradul 2 de detenție, era acolo puțin, să zic așa, sau mai uh, relaxat. Primeam dreptul la bibliotecă sau, uh, de exemplu, am primit televizor, am primit un radio și puteam să mă abonez la unul dintre ziarele uh, care se în landul respectiv, care se vindeau acolo. Țin minte că în carte povestești că uh, îți trebuie foarte multă putere să reziști, pentru că în închisoarea asta de maximă siguranță, unul unu la două zile sau o persoană la două zile, uh, fie își lua zilele, fie... Da. Cred că a fost perioada pe care n-ai era, putut să uiți. Era, era din calcat. cauza... Acolo era cea mai mică pedeapsă, cred că eram eu condamnat. Mai erau pedepse de 25 de ani, de 30 de ani, dar eu eram unul dintre condamnații... Aveai 23 de ani. Da, unul dintre condamnații cu pedepsele cele mai mici eram. Uh, 85%, 90% din deținuți nu mai părăseau acel penitenciar. Să-ți faci o imagine, erau majoritatea, erau încă deținuți care stăteau de 40-45 de ani, de la fost teroriști care uh, erau prin Germania uh, și erau foarte mulți condamnați aduși din războiul din Iugoslavia, care erau condamnați la 500 de ani, la 
erau tot felul de pedepse dintre astea care... Cumulate de... Da, dau, cumulate de toate. Erau criminali exact, în dau serie. Exact, dau de zici, pe da. ce de ani cine trăiește. Deci erau... conta, era... Că știai că oricum nu o să mai ieși de acolo din pușcăria asta, dar îți dai seama de gravitatea asta în funcție de 200 de ani. Exact 300. și... Uh... Majoritatea pierdeau lupta asta, să zic așa. După ce primeau condamnarea, cam renunțau. Și asta era unul dintre modurile. Se, era, se sinucideau, efectiv. Chiar uh, colegul meu de celulă, la un moment dat, într-o dimineață, l-au găsit uh, uh, mort. L-au găsit mort și era o moarte. Deci nu te puteai nici uh, spânzura, de exemplu. Nu te puteai, nu era o moarte între asta. El, efectiv, și-a tras o pungă, de, o pungă pe gât și-a legat-o singur și s-a sufocat. Deci au avut de asemenea ce putere trebuie să aibă să facă chestia asta. Și tu, în primii patru ani, cât stăteai acolo și puteai, ce, cum, cum era o zi din viața ta? Adică ce făceai? Aveai păi geam, aveai fereastră, aveai lumină? Aveai... Era un geam la care nu ajungeai. Știu că la un moment dat m-am împretinit foarte mult cu o pasăre care venea și era una dintre bucurile mele foarte mari că văd ceva. Plimbarea o făceam singur, adică nu aveai voie nimeni să se plimbe cu tine în primii patru ani de zile. După patru ani de zile, după ce am ieșit pe gradul 2, mai aveai încă șapte deținuți. Cei șapte deținuți, la fiecare doi ani de zile, erau schimbați. Adică să nu-ți faci prietenii, să nu faci planuri, să nu faci... Vineau alți deținuți și pe tine, cumva, erau într-o rotație dintre asta tot timpul ne schimba, ca să nu facem găști dintre astea. Apa era la buton, adică apăsai, nu apăsai și stăteai acolo și foloseai 3 litri de apă. Nu, era ca să nu inunzi camera, era una dintre astea. Apăsai, îți venea un pahar de apă ca să, ca să bei. Era o toaletă turcească, adică o gaură în, în pardoseală. Nu era nimic la vedere, pentru că nu era calorifer, era totul încălzirea, era în pardoseală. Nu te puteai urca la geam, nu aveai cum să te urci. Dacă te urcai la geam, erau multe camere de la și imediat venea. Erai, erai supravegheat 24 în 24 cu camere de la vedere. Adică nu puteai... Și în perioada asta, ea fiind singur, vorbeai cu voce tare ca să te auzi? Sau... Nu, asta nu am făcut niciodată. Mi se părea foarte penibil așa pentru mine. Eu am simțul penibilului foarte tare dezvoltat și nu făceam asta. Nu, eu cred că mi-am dus-o destul de, să zic așa, destul de pe picioare detenția, pentru că am mai fost arestat, am stat prima dată, cred că am stat trei luni de zile, a doua oară am stat vreo șase luni de zile, am mai fost și știam ce înseamnă să stai în penitenciar. Adică cumva mi-am luat și știam și atunci când făceam toate lucrurile astea, eram sigur că la un moment dat se înfundă toate. Adică eram pregătit, mai mult sau mai puțin. Nu eram pregătit pentru asemenea pedeapsă, că era greu să nu meri până la asta, dar nici măcar nu m-a interesat. Atunci când am fost condamnat, m-a întrebat procurorul dacă am ceva de zis și am zis nu puteți să-mi dați voi cât pot să duc eu. Deci asta a fost răspunsul meu. Îți dai seama că Puteam să zic și eu că îmi pare rău, puteam să zic și eu ceva acolo. Nu, răspunsul meu a fost uh, total și, uh, și răspunsul uh, judecătorului a fost pe măsură. A zis că să mai zice asta peste 5 ani de zile. El știa că peste o perioadă lucrurile astea... El a zis că o să te mai întreb asta peste 5 ani de zile și o să vedem dacă tot la aceeași... Uh, era încă aroganța de pe stradă. Era da, că... era, pentru că Eva da, se mă gândeam că am să pot să fac asta din nou, cumva eram la o vârstă, gândește, mi-am petrecut 25-35 de ani în penitenciar. Eram la o vârstă care credeam că totul să învârte în jurul meu, nu în jurul lor. Deci tu cât ai stat legat în penitenciar, dacă ar fi să pui așa? Câți Cam ani? 12 ani. Cam 12 da. ani, dar aveai 25 de ani atunci și practic ai avut noroc, dacă pot să spun așa, pentru că n-ai făcut 23 de ani în Pușcăria exact, de maximă exact. siguranță. După ce a intrat și... decret, nu? Da, după ce a intrat și Ro... după ce a intrat România, în 2006, cred. În 2006 sau 2003, după ce a arătat România în EU, a intrat și uh, justiția în România în procesul acesta. Și atunci te judeca țara respectivă. De exemplu, acum, dacă faci o infracțiune în Franța, poți să-ți spășești pedeapsa în România. Ești judecat în Franța, îți dă o pedeapsă, după care îți spășești pedeapsa în țară la tine. Uh, pe vremea aceea nu se putea face, face lucrul ăsta. Gândește că infracțiunile mele s-au întâmplat în 90, începând din 93 până în 99. Și știi ce vreau să te întreb, Tibi? Spuneai că la un moment dat a vizitat pentru prima dată fratele tău, care el a fost partea cu minte a familiei. El n-a făcut n-a da. avut aventurile tale. Da, el a fost diferit. El a avut și, să zic așa, i-a plăcut. Mie nici nu mi-a plăcut școala, nici nu am fost, nu m-a atras foarte mult. El cumva l-a atras puțin partea asta, a fost puțin mai educat și cumva el a avut și partea asta de 
frică, adică era frică de lucrurile care, de fiecare dată, ca micazul în casă, eram eu. Că dacă era ceva de extrem, Tibi imediat sărea în cap. Nu își făcea niciodată probleme. Sau dacă era ceva cum ne jucam noi și copii, dacă era ceva extrem, bătaia de joc era Tibi. Că știa că el se bagă la toate. Și cred că și asta a făcut diferența. El, eu am venit în România, mi-am făcut permisul de conducere și după care el își dorea foarte mult să ajungă și el în Germania. Și a venit L-am luat cu mine, l-am dus în Germania, adică l-am dus, îl trecea în flaudros, trecea, atunci treceai flaudros ca să ajungi acolo, fără acte, fără nimic. Și el a plecat la unchiul meu, eu aveam acolo un fratele lui mama, era acolo stabilit, care avea, avea o muncă, avea tot, și s-a dus la, la unchiul meu și a stat acolo și drumul lui a luat o întorsătură totală altă. S-a dus să muncească, a cunoscut o fată, s-a căsătorit acolo și a fost total altă traiectoria total, vieții. Traiectoria vieții da. Da, spuneai că în pușcărie te-a vizitat mama ta. Da. Cum a fost? Mai aduce aminte? Pff, cred că lucrurile de astea n-ai cum să le uiți. N-ai cred cum că... să le uiți niciodată. A intrat plângând, a intrat plângând pentru că a ascuns o gumă de mestecat ca să-mi o dea. Și la controlul corporal, pentru că era clar că o controlează, a dezbrăcat-o și acum și a găsit guma și s-a speriat foarte rău. Îți dai seama că ea nu știa germana, i-a tradus fratele meu și s-a speriat extrem de rău. A crezut că nu mai lasă să iasă și pe ea. Ea vroia ca na, copilul ei să mă aducă o gumă de mestecat și undeva în chilo să găsesc guma. Și de mama, intrat acolo, n-ai zis... seama că nu se știa ce cocaină, presată, ceva. Îți dai seama că la prime, până i-a făcut analiza așa, a speriat-o un pic. Și săraca plângea la un moment dat. Și, da, îți dai seama, am vedea mama, cred că după vreo 10 ani de zile, pentru că eram plecat în străinătate în perioada aia, nu doar în... Și când te-a văzut prima dată, n-a zis, intru acum prin geamul ăsta să dau o mamă de bătaie? Nu, mi-a povestit, mi-a povestit că o prins-o cu treaba asta, că a vrut să se ducă o gumă, da. O prins, după care a, a fost o discuție, să zic așa, destul de ambiguă, pentru că era, era foarte greu. Era pentru ea, cel puțin pentru mine, să-ți vezi mama după 10 ani, să zic așa. Te fost, puteai uita în ochii, așa? Te puteai uita la ea? Da, pentru că eu și în pușcărie, acolo singurul dușman care exista, erai tu singur. Deci era singurul, era singurul dușman care putea să-ți facă ceva rău acolo. Deci tu îți făceai, tu îți făceai rău, tu îți făceai bine, tot controlul era asupra ta. Și asta o făceai gândindu-te. Deci la ce te gândeai tu, îți era bine? Te gândeai, ieți era rău, dacă te gândeai și aveai speranță, cumva mergeai în față, dacă nu, nu. Și cred că asta a contat foarte mult pe partea psihică și, uh, și partea asta de tăbăceală care am primit-o și uh, viața asta grea care am avut-o de copil m-a ajutat foarte mult ca să trec peste. Pentru că, să știi, cred că nu a fost o seară în penitenciar să nu mă pun în pat, să-mi doresc să mă mai trezesc. Deci îmi doream atâta de mult. Prima dată îmi doream să mă trezesc Mă gândeam așa, fai, ce bine să mă trezesc în ziua când vine să mă scot afară. Mă gândeam în primii ani. După aia mă gândeam efectiv să nu mă mai trezesc. Deci nu mai îmi doream să mă trezesc a doua zi. Nu aveam curajul să-mi iau viața. Deci eu nu o să am niciodată curajul ăsta, nu o să fac. Și nici măcar nu mă gândeam de adevăratele la chestia asta până nu m-am eliberat. Când m-am eliberat de două ori, m-am pregătit să fac lucrul ăsta, să mă sinucid. Pentru că, efectiv, nu eram, eram asta pierdut. După ce te-ai eliberat, da, după ce m-am după eliberat. ce ți-ai recăpătat, iarăși da. dreptul da, la și, viață. Și asta era o luptă între mine și mă gândeam atunci când mă gândeam la lucrurile astea, mă gândeam, bă, dar am stat acolo ca prostul 10 ani și acum ce fac? Mă ies să mă omor, adică să mă sinucid? Ce, ce n-am făcut acolo? De ce am mai suferit anii ăștia? Dar mi era cumva, era... Dar uh... de ce vrei să faci asta? Pentru că nu mai puteai să te nu, adaptezi. Nu mai regăseam. Nu, nu te regăseam. Gândește-te că am venit... Uh... Uh, era familia, adică era fratele meu aici, era mama mea aici, dar eu nu mai îngăseam locul. Deci îmi blam, efectiv, eram încă cu gândul în penitenciar. Tot ce se învârtea, eu eram în libertate, dar de fapt eram în penitenciar. Eu am încercat acolo să uh, îmi uit trecutul. Uh, viitorul pentru mine nu exista. Adică ce viitor e? După atâția ani, ce pot să... Îți dai seama că visam ce o să fac, cum o să fie, dar este foarte greu să te gândești. Uh, e, ai văzut, e, e foarte greu să gândești ce faci anul viitor. Dar ce o să faci peste 15 ani, 20 de ani, când nu știam niciodată că o să fiu eliberat după 10 ani. Și atunci și să te gândești la viitor mi era foarte greu. Și eu am găsit... Singura soluție era să nu te gândești la nimic, nu să te gândești la prezent, pentru că prezentul era nimic. Adică prezentul era plimbarea aceea, era... Așa, uh, 27 uh, de pași. Era nimic. 
Și atunci trebuia cumva să faci și am început o meditație dintre asta, din capul meu, din ce auzise eu înainte. Fără să fi avut experiență de ceva. Fără experiență și singura meditație care avea era să nu mă gândesc la nimic. Adică tu cum ajunsesei să spui, vreau să fac meditația asta, să nu mă gândesc la exact. nimic? Exact. Pentru că asta m-a ajutat foarte mult. Și cum? Îți goleai asta creierul? Adică de absolut orice să golesc, Încercam să îngolesc creierul și la început mi-a fost extraordinar de greu. Deci fă un exercițiu odată și încearcă să nu te gândești la nimic. Am încercat de multe și cum că tot vine un gând, mai vine exact, altul, am impresia exact, că atunci exact. vine. Exact. Și eu știi ce făceam? Încercam să număr de la 100 până înapoi. la 0, înapoi, și de fiecare dată când îmi venea un gând, în timp ce număram, începeam de la început. Cred că primele trei luni de zile adormeam de fiecare dată când încercam să fac lucrul ăsta, egal dacă era 12 ziua sau 4 dimineața, pentru că nu puteam să dorm. Dar la un moment dat să știi că după 2 ani de zile am reușit. După 2 ani okay. de zile, în fiecare zi meditam de vreo câteva ori, am reușit să fac lucrul ăsta. E incredibil, să știi. Aia e meditația adevărată pentru că uh, cureți tot. E, efectiv, creierul tău își dă un reset ca și cum dai așa la computer, o resetare așa își dă creierul. E foarte greu să o faci. Cu siguranță sunt care pot să o facă foarte repede. Mă gândesc că partea asta budistă, sunt oameni care pot să ajungă mult mai repede decât. Eu am avut nevoie de 2 ani de zile. Problema a fost reversul medaliei, pentru că am ajuns în libertate și nu mai puteam să controlez asta. Deci rămâneam ore în șir, nu mă gândeam la nimic. Eu eram încă în, în filmul ăla al meu. Și mi-a fost greu ca să pot să ies din, din toată, toată povestea asta. Din toată povestea asta. Până m-am legat de ceva. Deci am avut nevoie să mă leg de ceva, să pot să-mi trec. Și de ce te-ai legat? Tot ce Cred că, în primul rând, a fost uh, uh, ceea ce m-a așteptat aici, Aici era o grămadă de voluntari, era fratele meu care a construit proiectul acesta. Făceam lucruri pe care eu nu credeam că am să le fac vreodată. Mă duc eu la planta, la copac, să fac lucruri. Eu să mergeam să... bijuterii, da. eu puream da, era, seifuri, era acum un contrast, copaci. Era un contrast care eu nu mi-l imaginat că poate să existe în capul meu, știi? Adică să mă duc să curăț râurile de la Vatra Dornei până la Dunăre. A fost primul proiect de care eu când am venit, care îl făcea tășul asta social. Uh, și tot, ce, tot ceea ce făceam aici, pentru mine a fost destul de, mă, nu eu, ce, ce caut eu în filmul ăsta? Era așa, adică eu sunt altul. În primii ani tot asta mi-am dorit. M-am și ferit foarte mult ca să mai regăsesc prietenii din acea perioadă. Când m-am întâlnit cu ei, am crezut că sunt în același film. Deci erau aceleași poveste, aceleași lucruri, aceleași planuri de dat tot felul de, de, de spargeri, tot. Și am zis, bă, nu, nici aici nu am ce căuta. Și atunci era clar că m-am refugiat Aici gândește că după 10 ani ating o femeie. Și asta a fost unul dintre lucrurile care a trebuit să-l învăț de la început. A trebuit să, să îți dai seama emoțiile alea care erau... Mă gândeam, bă, mai știu ce, ce înseamnă asta. Să știi că e foarte mult. Gândește că uh, uh, câțiva ani îți poate schimba foarte mult, dar 10 ani în viață. Și 10 ani să te țin așa într-o cușcă dintre asta unde să fii mâncarea. Gândește că aveam 5 feluri de mâncare, care mi-au fost date 10 ani de zile. De aceleași doar că orezul, feluri de mâncare. Exact, doar că orezul nu mai primeam luni, al primeam vinerea și luni al primeam pastele. Asta a fost. Deci, îți dai seama, acolo am devenit vegetarian. După care am mai continuat, cred că 15 ani am fost vegetarian. Acolo mi-am schimbat și partea asta puțin stilul de viață. Până am început să alerg. Acolo a fost... Uh... Ajungem imediat și la povestea asta cu alergatul, că mi se pare incredibilă toată povestea ta și e normal ca oamenii ăia să, din Canada să vină și să vrea să facă un film după viața ta, după cartea asta, pentru că este ireal. Adică, la un moment dat, dacă îi spui cuiva, ce bă, n-are cum, știi? Adică nu-ți vine să crezi că un singur om trece prin atât de multe povești. Te gândești, zici, bă, cum? Adică... Și încă mai e viu, încă mai trește, încă mai gândește. Mi se da. pare fabulosă toată povestea asta. Vreau să te întreb ce tatăl tău mai trăiește? Mi-ai spus că mama... Da, de... da. Tatăl meu are în jur de 81 de ani. Este undeva la vreo 120 de kilometri de aici. El are altă familie. Îi... Nu l-am mai văzut. Ultima dată când l-am văzut am fugit de el, cred că două ore. Aveam în jur de 14 ani, 13 ani jumate, 14 ani. Și... L-am văzut undeva în Bistrița, eu veneam de la școală, el căra mobil atunci cu cai, încă se căra mobil cu cai în oraș, el căra mobil cu cai și l-am văzut și o strigat după mine, Tiberiule, el așa îmi zicea, Tiberiule, vine în coașe rapide, și o strigat mai Tiberiule și am lăsat gheozanul și am fugit, cred că două ore, în Bistrița, pe un deal acolo și încă mă tremura. Și asta era doi ani după ce am scăpat de el de aici. Deci pentru mine era un coșmar partea asta. Și... 
Acum aș vrea într-o zi să am puterea să-l iau pe David și să mă duc să-l vizitez. Dar încă, încă mai caută. Uh, am uitat de el. Deci am uitat în totalitate. Până s-a născut David, eu am uitat de tatăl meu. Nu mai era pentru mine. L-am iertat, nu mai aveam nimic cu el, doar că după ce a apărut David, s-a schimbat foarte mult chestia asta. Pentru că am, am început văzut să ce înseamnă să fii tată. Nu ce înseamnă să fii Și am văzut cât de ieftin și cât de uh, era să-i faci viața unui copil altfel. Nu, nu te costa nimic. Chiar dacă, clar, nu, ave- nu aveau posibilități, uh, cu siguranță nu avea posibilități să mă dea în Londra, la o facultate. Clar, nu. Dar putea să-mi ofere ceea ce aveam nevoie, un pic de dragoste. Ceea ce e gratis. Cred că, cred că pentru mine e cel mai fain moment să vină copilul și tu știi, să spună te iubesc fără niciun motiv. Cred că nu se mai trebuie nimic altceva. Și asta de fiecare dată mă gândesc la el. Bă, de ce? Adică, de ce? Care, de ce? Pentru că ai spus Dar, ceva mai devreme, clar, asta primeau și ei, asta au dat și ei. Clar, Educația, nu știau clar, că lucrurile pot da, să fie și altfel. Cătălin, pe mine nu m-a învățat nimeni chestia asta. Eu m-am autoeducat, ceea ce puteau, cred, puteau să facă și ei. Dar crezi că oamenii se pot autoeduca? Ceva, crezi că, uite, sunt oameni care se uită la podcastul ăsta, crezi că pot să schimbe uh, traseele pe care... Cu siguranță. Pot să că, schimbe mentalitatea, Cătălin, pot să toți se greșim, toți greșim în viață. Eu cred că trebuie să... Uh, noi suntem, la final, noi suntem rezultatul acțiunilor noastre care le-am trăit în viață. Și eu cred că din acțiunile astea poți să înveți. Din fiecare acțiune, că e bună, că e rea, poți să înveți. Și clar că dacă greșești o dată, greșești de două ori, greșești de trei ori și nu schimbi ceva, înseamnă că există o problemă. Adică acolo trebuie să lucrezi, acolo trebuie să-ți dai seama. Și din fiecare acțiune, la final, tu poți să înveți ceva. La fel și în sport. Din fiecare cursă pe care am abandonat-o, poți să înveți ceva. Abandonul poate să fie antrenorul tău pe mai departe. Greșeala poate să fie, să zic așa, uh, uh, profesorul tău pe mai departe, că ce trebuie să faci. Eu cred că din fiecare greșeală noi putem învăța ceva să mergem mai departe. Eu cred că și ultimii ani eu împart viața într-un ultramaraton. Știi ce vreau să te întreb? Cum ai ajuns să ai puterea asta de autoeducare și să faci toate lucrurile astea? Pentru că tu educația n-ai primit-o din familie. Tu... Ai fost oarecum al nimănui, știi? Uh, și cum ai putut să-ți găsești echilibrul ăsta? Cred că fac ceea ce nu mi-aș fi dorit să mi se întâmple mie. Atâta tot. Nu fac altceva. Deci, exact și cu copilul meu mă, mă port așa și fac exact cum mi-aș fi dorit să fiu eu tratat. Exact asta fac. Și îmi aduc aminte, feciorul meu are patru ani, o singură dată am strigat la el și a plâns și n-am mai știut ce să... Adică, bă, atâta mi-a fost de greu să trec peste asta. Cred că și aici e o problemă destul de mare. Și aici, cred că și partea asta la altă, să o trăim, e... Cred că posibil că și greșim aici. Dar, ți-am zis, stau așa, mă uit la el cum se joacă și mă uit, bă, cum trebuie să dai mă, într-un copil? Cum? Și mă gândesc, cum mă să-l lovești? Cum? Adică, și chestia așa. Și asta m-a, m-a macinat foarte mult. Acum deja m-am obișnuit cu ea, că am văzut și unul dintre lucrurile de ce nu am avut un copil, poate a fost și partea asta de că am fost un infractor, nu mă gândeam niciodată la asta, dar mi-era și frică să-mi devin un animal. Adică nu mi-aș fi dorit niciodată să am un copil, să am copii, să-i cresc așa cum m-au, m-au crescut părinții mei. Dar cum am zis, ei au făcut ce au putut, au făcut după educația care au avut-o ei. Eu am trăit cu bunicul meu, care era aici, la câțiva kilometri, care era un tiran, adică era mult mai rău decât tata. Deci ne imaginează ce a ieșit din tata. Și atunci era mai rău decât atunci. Da, el era mai. El era... Norocul nostru era atunci pentru că el avea o vârstă și nu mai avea puterea, adică mai puteam să fugim. Dar unde ne prindea, indiferent că era o furcă, că era un par, era, ne era dat unde era și norocul nostru era că fugeam, puteam să fugim de el și nu ne ajungea. Și mai dormeam prin șură, prin graj, până îi trecea lui sau până se băga bunica între noi. Educație, părinți care să spună te iubesc, copii care să spună părinților te iubesc și cât de importante sunt toate aceste lucruri. Vreau să, știi ce, să povestim de momentul ăla când ai cunoscut-o pe soția ta, pentru că 10 ani de zile nu știi dacă mai poți să faci treaba asta, dar merge o cafea și ai o cafea? Uh, facem rost de... Stai, 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 stai! Uh, se... Sportivii... Da, spui. Merită o cafea bună. Am ieșit la apă. Iar, da, da. Ok. 
Asta e perfect, eu beau cu lapte. Deci bei cu lapte e perfect și povestea la cafeaua asta este că se face prin telefon. Adică se face prin telefon. Poți să o comanzi prin... Avem și noi poveste. Avem și noi poveste. Povestea de lungi. Pune paharul, Țucu. Perfect. Perfect, avem momentul, gata. Și laptele. Așa, deci poți să faci să mă aștepte cafeaua pe când da, vin, nu? Da, poți da, deci să... tu poți să comanzi acum perfect. și perfect, întoarce spune așa, Alex, nu Perfect, uite, gata, sunt prietenii noștri de la Delonghi care ne-au zis, bă, vreți o cafea bună, e totul perfect, tot ce trebuie să faceți este să ne căutați pe noi și am zis că aici, în vârf de munte, venim Bun, păi. cu cafeaua noastră. Rămâne aici, nu? Mașina. Da, așa zicem și noi, ce ne mai trebuie cafea. <laughs> Uite, o cafea extraordinară. Asta e toată magia, știi? Ești tu cu tehnologia? Uh, nu prea. Nu prea? Pe partea de sport, acum mă mai uh, îmi place un pic și mă mai interesează. Da, am văzut da, că ai un ceas mult. care uh, îți arată foarte multe lucruri da. atunci când îl da. folosești. Și de asta te-am întrebat dacă ești cu tehnologia, pentru că la noi e foarte uh, la îndemână. Îți comanzi cafeaua din telefon, iar acum, bă, am fost inspirați. Puteam să-i sunăm pe cei de la Bringo. Ea ducea un 90 de minute în vârf de munte tot ce își dorea. Știi, Bringo, cauți, avem aplicația în descriere, apeși, îți descarci aplicația Bringo și în 90 de minute îți aduce oriunde ai fi. Puteam să-i testăm aici, în vârf de munte, la tășulea sa. Bai Carrefour îți aduce absolut orice. Deci nu mai ești tu... Mă rog, totuși suntem în vârf de munte. Am înțeles. Carfurul cred că e la 50 de kilometri, deci ar avea, ar avea o șansă dacă... 90 de minute, da? E ok, <laughs> perfect. Bringo, oameni buni, căutați aplicația asta, cu siguranță vă poate schimba viața, pentru că puteți să stați cu prietenii la un pahar de vin, puteți să beți o cafea, puteți să, să faceți lucruri foarte dragi. Problema la cafea asta, știi care e? O comanzi din telefon, pentru că oamenii ăștia de la Delonghi chiar sunt senzaționali, fac niște aparate fabuloase, numai că nu ți-o aduce nimeni. Dăm voie totuși să dăm voie să totuși să aduc eu Tibi no, pentru nasă cu mulțumesc, lapte. Mulțumesc, mulțumesc. Cu lapte, exact cum ați zis, fără zahăr, nu? Fără, fără mulțumesc. Normal, un mod de viață sănătos este fără zahăr. Mai facem încă una. Tot din telefon? Capucino, Capucino, vă rog. Pa. Asta e. Perfect. Haide, continuăm povestea. Gata, am avut momentul sponsorului, pauza publicitară s-a încheiat, revenim alături de voi. Ai cunoscut-o pe soția ta? Da, pe am cunoscut-o După... mai târziu, pe am cunoscut-o mai târziu, deja cumva în revenise mai mult sau mai puțin din punctul ăsta de vedere și cred că, să zic așa, atunci când am cunoscut-o, poate Era că întreg. eram și pregătit să am și o familie, să zic așa. Cum ai Dar cunoscut Deja eram, eram pregătit. Uh, eram cu cadouri de Crăciun. Duceam cadouri de Crăciun. Noi avem o uh, activitate, cred, cred că atunci când a apărut tășulea asta socială, a apărut și această activitate, uh, cu o asociație din Germania, Ioanita se numește. Uh, aducem pachete din, uh, din Germania. De exemplu, anul acesta, cred că peste 20 ceva de mii de pachete am adus și le împărțim uh, copiilor pe vremea cea nevoiaș, iar acum le ducem prin școli, fiecare copil, s-a schimbat puțin sistemul, deci un copil din Germania face un cadou pentru un copil din România, iar acei copii dau ceva în schimb, adică fac o plantație, curăță, plantează lucruri dintre astea care... Și mergeam cu pachete la copii și ea era acolo, a venit ca translatore de engleză să le explice tracărilor, șoferilor de pe camioane, despre ce facem noi acolo, da. cum împărțim cadourile și toate astea, și așa am cunoscut-o. De Vorbeai și germană tu, pentru că da. bușcăria ai învățat germană, uite da. cum poți să înveți o limbă străină. Adică... Știam și înainte de a intra, dar ce să intra astea, culcat, mâinile sus, la perete, deci astea le știam, le-am învățat, erau așa, mod a mod, dar cu adevărat nu, nu știam să leg o propoziție în germană foarte mult, deci dacă era să nu, nu puteam să duc o conversație, mai ales că unde am lucrat la acea pizzerie, vorbeam în italiană, nu am folosit limba germană, că vorbeam în spate, nu aveam nevoie de ea și nici f- e o limbă destul de grea ca să o înveți așa. Și tu ai învățat în germană în pușcărie? Sau... Pentru da, că aveai o învățat... biblie în germană. Da, în, în, cum am zis, în fiecare celulă, pe masă, singurul era, lucru care exista. Singurul lucru care exista era o biblie în limba germană, iar odată la 30 de zile, se făcea o slujbă 
în interiorul penitenciarului și erau scoși toți cei de religie ortodoxă. Doar că eu am fost pe maximă siguranță, nu avem dreptul să părăsesc celula, iar la un moment dat a venit părintele, m-a vizitat în celulă și la finalul discuției noastre de 15 minute m-a întrebat dacă îmi doresc ceva. Și am zis, da, mi-aș dori ceva, o Biblie în limba română. Și a zis, bun, hai să vedem, fă o cerere și eu încerc să-ți caut, să-ți aduc, să-ți trimit o Biblie în limba română, doar că trebuie să faci o cerere să vezi dacă ți aprobă asta. Și am cerut schimbarea Bibliei, mi-au dat uh, 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 Biblia în limba română și atunci pentru mine a fost, uh, să zic așa, manăcerească. Am avut un dicționar. Nu că eram eu un mare credincios sau că am devenit acolo un abornic sau un mare credincios. Deși, cred că la fiecare jaf la care am mers, mi-am făcut o cruce și am zis, Doamne, ajută. Dar religia în sine nu aveam nimic de-a face cu ea. Uh, am citit Biblia de Lasă-ne cinci un pic să râdem, că a fost bună asta, toată lumea vrea să râde, toată echipa e relaxată. Bineînțeles, trebuie să Da, a funcționat cu, cu ceva. <laughs> ceva timp. La o, da, la o perioadă a funcționat destul de bine. <laughs> și așa, așa am învățat, așa am învățat în limba germană. germană, să zic așa. Cu și... Biblia în paralel, Biblia în limba română și Biblia în germană. Da, și pentru că nu mai vorbeam românește, pentru că nu era niciun deținut român. Înainte de a mă libera eu cu doi ani de zile, a fost condamnat și a ajuns în acel penitenciar un legionar, un fost legionar care a omorâse vreo trei prin Germania și a fost condamnat pe viață de câteva ori și a venit și era de origine română. Deci, cu el m-am întâlnit, cred că de două ori până m-am dar și am vorbit puțin românește și aici am avut o problemă destul de, destul de mare. Să nu mai vorbești 10 ani limba ta sau m-am vorbit atunci când am avut vizitele, dar să nu faci asta cursiv în fiecare zi. Uiți, la, uiți foarte mult și la un moment dat când auzeam vocile, când am Auzeam că se vorbește românește. A fost, primul moment a fost când am ajuns în București. Și liberarea mea a fost așa peste noapte. A venit dimineața și mi-a zis că mâine dimineață îți împachetez tot, pleci în România. Și eu am zis că de ce? Eu n-am făcut nicio cerere. Deja era procesul ăla, dacă doriai, puteai să-ți transferi, să-ți faci pedeapsa în țară la tine, adică să te duci. Eu nu-mi doream să fac aici. Și foarte bine, pentru că am avut un proiect, după ce m-am întors cu uh, domnul Ivan Pațaic, în fiertat, am avut un proiect de reabilitare a deținuților uh, inițiat și am vizitat câteva penitenciare din România și chiar nu mi-aș fi dorit să fac mai bine în camera aia singur decât. Pentru că aici, odată ce ai intrat uh, jăfuitor de mașini de bani, ieși încă șapte feluri de, de, de meserii dintre astea. Uh, și asta dăunează foarte mult sistemului nostru, să zic așa, judiciar și penitenciar care îl avem. Și uh, eu am zis, nu, eu stau aici, eu îmi fac aici pe deapsă, adică mă simțeam bine, să zic așa, după 10 ani. Și uh, a zis, bine, știi procedura. Știam procedura pentru că atunci când tu nu-ți doreai ceva, veneau patru mascați cu scuturi, îți aruncau, o, deschideau ușa, nu se deschidea doar când erai scos din cameră și la duș. Dușul era de două ori pe săptămână, dar avea o vizetă, îi ziceam. Era o, o, o ușiță mai mică care ți-o deschidea unde zădea, pe ușița aia îți dădea mâncarea. Și de obicei, dacă se întâmpla ceva și tu nu-ți doreai să ieși din cameră sau uh, erai scos de acolo, erai scos cu forța. Adică veneau ăștia patru, îți deschideau vizeta, ți arunca o grenadă lacrimogen, o lăsau două, trei minute, după care intrau, te împachetau și te duceau unde doreau ei, fără nicio problemă. Și știam ce urmează. A venit dimineața, m-a întrebat de bună voie sau uh, forțat. Și am zis, bun, bun, de bună voie, că știam că mă îndoie iară. Uh, m-a urcat <laughs> într-o mașină, m-au dus la aeroport, m-au urcat în, în avion. Uh, erau doi uh, polițiști români de la Interpol care m-au preluat, mi-au schimbat și cătușele. Am venit cu cătușe Germania și nu avem l-au schimbat, au pus alea românești în, în avion. Erau pe inventar. Da, erau pe <laughs> M-au dus în, în aeroport. Altă calitate, adică. Da, m-au dus până în, în, am aterizat, m-au dus în aeroport în arestul din Otopeni. Acolo mi-au, am fost amprentat, am fost uh, fotografiat, tot, uh, și am rămas acolo câteva ore ca să mă controleze dacă sunt căutat în România. După care mi-au dat un plic de nu știam că ești liber. Nu știam că ești liber. Mi-au dat un plic și mi-au zis că ești liber. Era un băiat așa la vreo 25-26 de ani. 
Și am cum ești liber? Mă am de pușcă de făcut, mă, cum să fiu liber? Nu, sunt liber. Nu, zice, ești liber. El nici măcar nu știa că eu vin de 10 ani din penitenciar. El și-a făcut doar ce trebuia acolo să-și facă. Da, actele, hârtie. Deci nici nu știa. Și am început eu să-i explic, nu știu ce, și stai mă să văd un pic, că ceva nu e în regulă aici, știi? Nu, după care mi-a explicat toată treaba asta, primul lucru care am făcut, am ieșit din celulă, m-am speriat de primele uși care se deschid pe acolo și culori și tot ceea ce văd acolo, am ieșit în fața aeroportului unde erau taxi, taxiurile, Bine. m-am spus pe o bordură și am început să plâng. Deci asta am făcut în primii mei, primele minute din viață, în libertate. Fratele meu deja era în aeroport cu Cătălin Ștefănescu. Cu Cătălin Ștefănescu, era și un prieten de-al nostru. De era la acolo... garantat 100%? Da, de la garantat 100%. Mă așteptau în fața în aeroportului, dar nu știau unde îs. Toată eliberarea mea a fost făcută cumva, fără ca eu să știu, ca să nu-mi fac rău. Pentru că au fost foarte mulți deținuți, care atunci când au aflat că se liberează, s-au sinucis. Sau au fost foarte violenți. Unii dintre ei erau eliberați cu o cască, pentru că au început să muște în avion, persoane. Pentru că uh, erau foarte mulți din țări străine care erau condamnați pe viață și în țara lor. Și erau condamnați cu sentințe la moarte, adică erau executați. Și ca să nu se întâmple chestia asta, își doreau efectiv ca să nu părăsească Germania. Și din acest motiv, în ultimii ani, se făcea o procedură ca tu să nu știi nimic de eliberare. Așa, asta a fost și la mine, ca să nu-mi fac efectiv rău sau ca să nu mă apuc acolo pe avion să fac alte prostii. Și am stat acolo o vreme, am stat, știam uh, uh, că trebuie să o iau spre casă de acolo, am ieșit și ăștia mă căutau deja, pentru că ei știau de la avocatul meu, eu sunt în libertate, da. l-au sunat pe avocatul meu, a zis, bă, o aterizat, trebuie să fie pe acolo, pe undeva, știau că-s pierdut. No, și Cătălin a fost unul dintre primii în afară, de fapt, om cu care am povestit toată povestea asta. Și de acolo m-a urcat fratele meu în mașină și m-a adus acasă, pentru că eram total pierdut, eram în altă lume. Și German a învățat în pușcărie și te-a ajutat să interacționezi da. și cu viitoarea ta soție atunci când împărțeați... Aceste ajutoare? Nu, ea a tradus în engleză mm. germanilor. Nu? Okay. A, dus, a tradus în engleză germanilor. Și cum ți-ai că... dat seama că e persoana care chiar vrei să te căsătorești? A, dar nu mi-am dat seama. Cred că nici acum nu-mi dau seama. Nu suntem căsătoriți. Adică, <laughs> persoana cu care vrei să trăiești religios, nu suntem. Nu, asta lucrăm în fiecare zi la lucrurile astea. Asta cred că la fiecare dintre noi. Cred că astea... Îți mai aduce aminte prima dată când v-ați sărutat? Mă mai salutasem înainte, sper să nu se uite la podcast, <laughs> și cu altele. Deci deja eram... De asta ai spus, ai spus că oarecum devenise un om normal. Da, deja mi-am, eram destul de revenit când, mi-am cunos, când am cunoscut-o pe aia. Eram ieșit deja de vreo șase, șapte ani din penitenciar. Deci, nu deci de asta aici început. nu pot să te întreb acum, fiind și la tine acasă, la Tășuleasa, fiind aici în uh, pasul uh, Tihuței, nu pot să te întreb cum a fost prima dată după toată perioada aia când ai sărutat prima dată o fată. Că nu pot să te întreb că Dar acum... nici nu mai știu, nici nu mai știu sigur, nici nu mai știu. Cred. Asta înseamnă să fii și diplomat. Cred că am avut nevoie de schimburi de lejerie, cred că. Mai mult. Mai mult putem să o lăsăm așa. Ok. Mergem mai departe și când, când ți-ai dat seama că poți să ai... Că vrei să ai un copil, pentru că veneai dintr-o lume în care... Eu nu mi-am dat seama. Ea m-a amenințat că mă lasă. Te îndrăgostise de ea. Da, și m-a amenințat la un moment dat, a zis că eu vreau o familie, eu vreau copii, eu vreau... Și așa am zis, bă, eu nu vreau. Bun, atunci îți mai dau un piste gândești și vedem. De-aia și așa s-a întâmplat. Tu? Hm? Știa, știa trecutul tău? Da, cum? Toată Valea Bârgăului știa. Nu, nu era singura care știa. <laughs> adică era un star era, aici. Era una dintre, dintre femeile care a acceptat asta. <laughs> să zic așa. <laughs> pentru că atunci când te-ai întors aici și ai început să alergi pentru prima dată, Oamenii de aici, din zonă, ce ziceau? Mă, uh, mulți ziceau, săracul, după ta pușcărie, e normal ce faci. Mai ales atunci când mă antrenam pentru cursele polare, alergam și în, doar în șor, dezbrăcat, la minus 15 grade, uh, uh, pe afară dezbrăcat. Atunci chiar că se povestea și în biserică în perioada aia. Uh, eu am încercat să n-am dau foarte multe explicații. După ce m-au văzut la televizor, să opreau să făceau poze cu mine. Dar înainte de asta, doream... să știe înainte de asta ziceau că sunt nebun. De asta s-a racostat tata în pușcărie, s-a dus acum, ai, vai de capul lui, știi? Adică s-a dus și mental. <laughs> știi? Cam asta era povestea atunci când am început. Alegea. Ajungem la maratoane ale astea pentru că, practic, ai cunoscut-o pe mama copilului, pe jumătatea ta și ați, ați, ai devenit părinte. Cum? 
Și a zis, ok, dacă nu vrei familie, eu o să plec, te las. Da, și acolo a fost destul. Am zis că, bun, mă, hai încercăm. O dată poate încerc. Vorbea că s-a întâmplat exact atunci când am încercat o dată. Și uh, acum este una dintre... Cele mai zis, mari bucurii ale Este vieți. una dintre lucrurile care... Este e meditația mea. E lucru pentru care atunci când termin ceva, mă bucur de... de mă, mă bucur... Ți-am zis, eu nu mă bucur doar de ele, mă bucur de noi doi. Mă bucur de relația noastră, mă bucur de ceea ce se întâmplă între noi doi și mă bucur foarte mult că pot să mă uit la ele și să mă văd pe mine. Și pe mine asta mă, mă ajută extraordinar de mult. Îți aduce aminte când ai luat prima dată în brațe? Da. Uh, da, da, da. Da. Când s-a născut, am venit din Himalaya, veneam. Veneai din Himalaya și erai... Da, dată? eram în Himalaya și medicul care a asistat asta l-a, l-a ținut până am ajuns acasă. Adică până am ajuns și după care el s-a născut prin cezariană. Dar l-a ținut până... Pentru că ai vrut să fie acolo când se naște. Da. Nu am asistat pentru că nu mi-am dorit să asist direct. Nu, dar ai vrut să fii când... Dar, de... da, l-am văzut în incubator acolo, locușorul lor. David. David. Da, la un moment dat, după, după ce a rămas însărcinată, am zis că dacă e fată, îi dau eu nume, dacă e băiat, îl dă ea nume și așa... Și dacă era fată, să... cum o chemă? Cred că Denisa. Denisa era... N-am avut nicio gagică Denisa, <laughs> dar că îmi plăcea foarte mult numele ăsta, îmi plăcea foarte mult. Și asta vine de la o piesă, era o piesă care au zis eu în adolescenta mea, care mi-a plăcut foarte mult, care se numea Denis. Și cumva de acolo am zis, bă, la un moment dat o să am o fată Denis. Da. Dar mai că ea mai lucrat, fiind băiat. Îl cheamă da, David. Da, și atunci n-am avut ce face. O trebuie să fiu doar de acord, dar și dacă nu eram de acord, o David. Ok. Asta îmi place când și băieții duri, <laughs> practic, au șefii lor. Vrei, nu vrei? Ok, David, așa Da, poate că dacă, dacă nu-mi plăcea numele David, mai veneam cu încă un nume da. și dădeam două nume ca să <laughs> se echilibreze. echilibreze. Așa mi-a plăcut și a rămas doar la un nume. Doar David. Spunem ceva. Când ai început, pentru că lumea a început să audă uh, foarte tare de tine după 6-6-3-3 ultramaraton, nu? Sau nu acolo, mai înainte? Uh, nu. Prima alergare a fost uh, după ce am început să cochetez Dar cu cum ai început alergarea? să alergi? Adică, ok, și din lumea da. asta nebună și ai să ai să alerg? Da. Că nu făceai sport. Nu chiar așa. Nu. Făceam sport. Adică când alergam, mă alerga poliția, cred că era una dintre sporturile. Atunci alergam cel mai... Deci, asta am crezut. Când fugeau un câine după mine, poliția, sau dacă scăpam autobuz să fug după el. Atât era tot alergarea. Pe tatăl tău deci, atletismul, un... eu nu l-am înțeles niciodată, deși trebuie să alergi. N-am înțeles niciodată. În rest, nu am fost o persoană sedentară. Mi-au plăcut foarte mult sportul de contact. Am zis că, bă, dacă am luat tata bătaie, la un moment dat vreau să dau și eu înapoi. Dar să dau cumva să nu mă pedepsească nimeni, adică să dau legat. Și mi-a plăcut, am făcut box, am făcut o felul de, de arte dintre astea marțiale, mai ales atunci când am fost și antrenat ca și gardă de corp. Și partea asta mi-a plăcut foarte mult. Deci nu am fost o persoană sedentară, doar că, clar, 10 ani de detenție și 3 metri jumate în care tot mă plimbam în coș încolo, s-a văzut, să zic așa, pe fizicul meu și am fost destul de deteriorat, să zic așa, fizic la un moment dat. M-am întors acasă, clar, a trecut câțiva ani până m-am apucat de alergat. Aveam niște câini, cum vezi acum, proiectul s-a tășurat și acela nu avea gard. Și aveam niște câini care nu erau aici unde sunt acum, erau altundeva și scoteam afară la plimbare. Și la un moment dat am zis, bă, să alerg și eu un pic cu ei. Când tot îi scoteam în fiecare zi, să plimbe, să alerg și eu cu ei. Și am început și o alergare așa după ei și am văzut că după 500 de metri e gata. Adică mă durea tot, simțeam tot felul de, de chestii între astea care nu le-am mai trăit niciodată. Și am zis, bă, ceva se întâmplă cu corpul meu, mă deteriorez și atunci trebuie să fac ceva. Și am zis că oricum în fiecare dimineață trebuie să-mi scot câinii la plimbare, hai să alerg și eu. Și am descoperit niște lucruri acolo care au început să-mi placă, dar tot cumva destul de straniu. Îmi plăcea acel moment când nu mai puteam. Deci nu-mi plăcea alergarea în sine. Și să știi că povestea aia că alergi și dopamină și te simți bine, na, aia e o poveste. Doar la început, la început mai ales, pe frate meu, l-am convins după 40 ceva de ani de fumat să alerge. Și am avut Spune foarte greu. Te simți greu. fericit după ce alergi. Fost, eu îi explicam cum mi-aplaudă rinichi și plămânii și cum o să se simtă după, dar nu, nu. El și acum mă întreabă, aleargă de vă 4-5 ani, a făcut deja și un maraton și mă întreabă, bă, dar când încep să aplaude? Adică unde e plăcerea aia? Unde? Că el nu prea înțelege unde e plăcerea aia. Și am zis că, bun, trebuie să fie. Și mie îmi plăcea momentul când nu mai puteam. Și atunci ce era foarte, foarte fain, foarte repede nu mai puteam. <laughs> da, la început. Adică, îți dai seama, imediat eram praf, mă dureau toate. Doar că îmi plăcea durerea aia. 
durerea aia care o simțeam în plămâni, motiva. mă motiva foarte mult. Și am zis, bă, scopul meu în fiecare zi să îndepășesc partea aia. Și când îndepășeam partea aia, deja îmi venea așa o euforie și îmi plăcea foarte mult. Și am început cu alergări de 3, 4, 5, 7, 10, 20, 40, 50 și la un moment dat citisem o carte. Este un pic, 50 de kilometri, da? Da, da. Citisem o, citisem o carte, un tip care, în America, care alerga la competiții, doar că pleca de acasă până în orașul unde se organiza competiția, adică alerga distanța dintre casă da. și orașul unde alerga, alerga de obicei maratoane în orașe, și după care alerga și maratonul Competiția. respectiv. Era un fel de încălzire. Alerga. Da, era încălzirea până la asta. Și am zis, bă, ce mișto ar fi să fac și o alergare dintre asta. Deja cochetam cu alergarea și am zis că, bun, hai. Bistrița, deci, la Bistrița, câți kilometri sunt? 50. Am zis, a, bun, ăștia nu e problemă. Există vreun maraton la Bistrița? Nu. Bun, hai, merge mai departe atunci, unde? Am găsit maraton într-adevăr de la Cluj. Am făcut eu un calcul în 220 de kilometri. Le-am povestit eu prietenilor, le-am povestit, chiar și aici am un prieten care mă duc aminte că a fost prima lui zi de alergare pentru că am făcut asta public și am zis cine vrea să alerge cu mine, poate să o facă. Și am făcut-o planul ăsta, le-am povestit la ăștia și toți se uitau așa la mine și ziceau... Deci ai calculat cât e de la Bistrița până la Cluj, Cluj de aici? după care să fac maratonul de 42 de kilometri. Erau 220. În cât timp îi făceai? De kilometri. I-am făcut în 24 de ore. Deci tu ai plecat de acasă cu 24 de ore exact dinainte ca să ajungi din la timp să pleci la maratonul oficial. Nu, am plecat cu uh, 24 de ore cu tot cu maraton. A durat toată, toată da. povestea și cu o pauză care le-am făcut. Și am început eu să le povestesc prietenii, am început să povestesc și toți se uitau așa la mine și mă întrebau, să uitau așa, de ce? <laughs> deci nu, da, dacă se poate, băi, posibil, de ce? De ce? De ce să după aia venea asta, dacă se poate, dacă e posibil, dacă o alerga cineva atâta. În perioada aia, în România, nu se știa foarte mult de alergare de ultramaraton. E să înțelegi, ultramaraton e tot ce depășește 42 de kilometri. E ultramaraton. Și de aici, cred că nu există limită. Sunt oameni care alergă mii de kilometri, deci e ceva extraordinar ce poate corpul omenesc să ducă. Și eu m-am înscris la maratonul de la Cluj și a venit ziua când, într-o dimineață, a trebuit să mă trezesc să dau o fugă până la Cluj. Noi aveam o vorbă și în copilărie, uh, în weekend de obicei, bă, ce fac? A, dau o fugă până la Cluj. Acolo era un magazin cu scări rulante, era singurul de. care era pe vremea aia. Și mergeam, ne cumpăram altceva ce găseam la bisă. Dau o fugă până la Cluj. Eu trebuia să dau o fugă până la Cluj. Adică trebuia să o iau la fugă până la Cluj. Ne-am găsit niște prieteni care să meargă cu bicicleta, să-mi ducă ce aveam, apă, uh, câteva haine de schimb, uh, de. nutriție. M-am trezit dimineața, am luat-o la alergare, am alergat, nu chiar dimineața, era cred că pe jurul amiezii când am plecat, și a doua zi dimineața am ajuns la ora 9 fără 20 în Cluj, m-am aliniat startului și am mai băgat încă 42 de kilometri în alergare. Deci ai alergat, stai un pic, deci ai alergat prima dată 200... 180. O să ai alergat 180 ceva. de kilometri exact. și apoi exact mai fac... După care am intrat în maraton, în competiția organizată la Cluj și am alergat și maratonul. Aia a fost prima mea competiție, să zic așa, de peste. Înainte alergasem și chiar am câștigat, ei, Transilvania 100 se numește, eu le undeva prin Bucegi, prin Bucegi, care se alerga 100 și 10 km. Deci am mai cochetat puțin așa. Și maratonul la l-ai dus la capăt, de la Cluj. De la Cluj, da, și am depășit o grămadă care plecase doar pentru 42 de km. Îi depășeam pe acolo ceea ce mi-a dat. Și atunci am zis, bă, ce fain ar fi să tot cresc, să tot cresc, adică la curse. Uite, de asta îmi place podcastul ăsta, pentru că cine îl ascultă poate să tragă foarte multe, nu știu, povețe sau lucruri care să ajute. Știi, vreau să cresc, să cresc, adică să nu mă opresc aici, să-mi depășesc limitele, da, să și... încerc să fiu mai bun, să încerc să reușesc mai mult. Da, și eu cred că este unul dintre lucrurile care poți să te țină în viață, adică să ai ceva de ce stele, să te duci să ai un obiectiv, până la capăt. Exact, să vrei să ajungi acolo. Eu cred că dacă am fi fără, dacă am, noi am trăit fără obiective, fără speranță, cred că nu am existat. Adică de ceva tot se leagă, chiar și unul care nu face nimic toată ziua. Se leagă de televizorul ăla de bere care o ține în mână, se leagă de ceva. De aia îl ține în viață, aia îi place. Și atunci cred că trebuie să găsească ceva. Eu am găsit asta și a fost una dintre lucrurile care m-a vindecat cu adevărat. Eu credeam că-s vindecat, dar nu. Pentru mine încă era o luptă, încă erau, cum am cu demonii, tăi. cu demonii mei, între ghilimele, că nu era niciun demon care să mă urmărească. Eram eu personalitățile mele care erau altfel, care dădeau o luptă între ele cu copilăria, cu... dădeam vina pe tot. Uh, și aici fac o paranteză, iarăși, uh, atunci când am mers în penitenciar din România și am povestit cu deținuți. Uh, am povestit cu deținuți și am 
scos de la un deținut și nu n-o scos un psiholog în 10 ani de detenție. Pentru că hoțul cu hoțul se înțelege mult mai bine decât psihologul cu hoțul. Și atunci e clar că trebuie să vorbești puțin pe limba lor ca să poți să faci chestia asta. Și acolo am învățat un lucru foarte, foarte important. Toți erau nevinovați. Deci eu n-am intrat într-un penitenciar să-mi zică unul, damă, am făcut, nu. Toți erau nevinovați acolo. Toți dădeau vina pe altceva, alte circunstanțe și inventau o poveste acolo ca să zică, nu, nu, eu am fost de vină. Alții au fost de vină că eu am ajuns aici, de ce l-au prins? Și asta mi-am dat atunci seama, mă, asta e o problemă crasă, foarte mare de-a noastră. Pentru că nu ne recunoaștem greșelile, greșelile nu ne recunoaștem trecutul. Și adică ne încercăm asta, să, să fim, mai departe. Încercăm să fim altfel decât suntem. Și asta cred că pe perioadă uh, foarte lungă și pentru viitorul nostru uh, ne, ne, afectează, ne afectează foarte, foarte mult. Și asta pe mine m-a frapat. Deci a fost, a fost uh, când o, a f- o învățătură pentru mine. O când învățătură. a fost prima dată când o țară întreagă a auzit de Tibi Ușeriu? După ce fost... am câștigat 66-33. Asta e. Da, după ce am câștigat cursa de la... Arctic de la... Ultra. Arctic Ultra, da. Aia era o cursă de 620 de kilometri, începea undeva de la Cercul Polar și se termina pe Oceanul Arctic. 600 cât? Uh, 620 de kilometri. Și uh, se desfășura puțin mai uh, altfel, adică e o cursă dintre asta care uh, 90% uh, este în stres suficient, adică tu te ocupi, tu îți cari mâncarea cu tine, nu te aplaudă nici gagicile la, t- la 10 km, uh, uh, trebuie să ai un uh, echipament, adică să-ți salvezi pentru orice condiții, pentru că atunci când apeși un buton SOS durează 7 o 14 ore până vine cineva să te salveze, Punctele de control erau la o distanță enorm de mare, între 80 și 160 de km era un punct de control, unde primeai doar zăpadă topită, fierbinte. Luai un termos și mergeai mai departe. Și nu am mers să o câștig, bineînțeles, dar am profitat de faptul ăsta că am zis, bă, fug, apoi văd, fug de frică, pentru că erau acolo câțiva sportivi cunoscuți în domeniul ăsta, pe zona arctică, care și am zis că fug de ei și poate așa o câștig. Okay. Și... Da, am câștigat... Cursa era doar de alergat? 600 de kilometri? Uh, da. Acum, bine, alergare în ghilime, între ghilimele, pentru că tragi după tine o sarnie de 40 de, ki- de kilograme cu tot echipamentul și poți să alergi doar pe zonele unde e scoborâri sau pe zonele foarte plate. Atunci poți să alergi, pentru că sania e destul de ușoară. Dar La minus câte grade care... a fost asta? Cel mai mult am prins minus 52 în primul an. În primul minus 52 an, de da, grade? Da, minus 52, așa a fost organizatorii. Noi, eu nu aveam un termometru ca să măsor. Așa a fost relatată pe parcursul cursei sau unul dintre păi alergătorii... Păi să deschizi gura, să respiri, că nu Dar nu, că nu, nu respirai așa. Aveai trei, trei măști, trei cagule pe față și aveam un gel pus pe dinți. Nu, nu, nu puteai să inspiri aerul ăla, nu. Era imposibil, adică aveai câteva secunde și îți degerau, îți degerau tot. Eu am suferit în urmă cu... Trei ani de zile am suferit la altă cursă, la kilometru 100 mi-au degerat picioarele, am avut de de gradul 3, de unde două degete aproape că mi le-au salvat, așa, ca prin urechi reacul, deși un pic din ele am pierdut, dar uh, le-am acolo și sunt Și regula. cursa aia de 600 de kilometri, 6, 6, 3, 3, ultra, Arctic, ai câștigat-o. Da, am câștigat-o de trei ori. M-am Băiatul de nicăieri, știi? M-am întors acolo. Da, dar gândește, eu le consider astea... Exact cum spuneai tu, sportivi cunoscuți acolo, oameni... Da, dar sunt sportivi cunoscuți pe partea asta de anduranță. Eu le consider astea curse de cartier. Adică nu e sport de performanță. E sport pentru oameni care pentru ei fac lucrul ăsta. E lor vreau să... Gândește că premiul nu... nu. Premiul îți dă o geacă pe care scrie cursa și tot. În rest e investiția ta efectivă sau... Uh, știu că în primul an mi-a dat o geacă a, 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 când am câștigat-o mi-a dat numai un tricou deci îți dai seama era Premiile... tot, da, erau tot mai nu, nu merge nimeni da, pentru normal. premii și la un moment dat l-am întrebat pe cel care organizează de ce nu da? Zice, bă, Tibi, gândește-te că noi am dat aici un premiu de cât pentru kilometri ăștia, cât? Hai să dăm un premiu de 50.000 de, de euro între ghilimele, să zic așa Îți dai seama câți oameni s-ar duce acolo, s-ar ciunterie, adică ar rămâne fără degete, fără mâini. S-a întâmplat un accident foarte, foarte grav acolo. Un italian și-a pierdut ambele picioare și ambele mâini la cursa asta. Deci nu-i de joacă. Nu vii de acolo niciodată. Și acum a fost, am urmărit o cursă din Canada, au fost persoane care au avut degerături de gradul întâi. A câștigat un irlandez cursa anul acesta și a avut degerături de gradul întâi. Deci cu ceva lipsă tot vii de acolo, oricât ar fi de cald. La minus 52 de grade, 600 de kilometri, 
Uh, Bun, asta a fost o excepție. A fost o excepție, da. Am prins Auzi minus 17 grade. Uh, voci oricum auzi după adică vreo trei gândesc... zile. Voci asta, oricum cât auzi. a durat? Câte Dar zile? vocile tale, nu? Zice zile, zile când a fost halucinațiile. Nu, eu am terminat am făcut 100 de kilometri pe zi. Am terminat-o ca să o câștigi și trebuie să faci cel puțin deci 100 de kilometri pe zi ca să poți zile, să intri. Zile? Da, în șase zile am terminat-o. 100 de kilometri pe zi cu sania de 40 da. de kilograme și minus... Da. da, pentru că nu e zi și noapte acolo, îi... E non-stop curs, adică tu îți organizezi, deschis, tot, dormi cât vrei și dormi cât vrei. Te oprești, scoți sacul de dormit din sanie, te-ai pus jos și ai dormit. Adică nu... La nu... ce te gândeai? Acolo, cred că cel mai mult încerci să-ți gestionezi uh, competiția și te gândești la partea asta, logistică, ce faci următorii pas, când ajungi la următorul punct, cum să ajungi la următorul punct, te legi de tot felul de lucruri de astea și trebuie să fii foarte atent la partea asta corp, adică corpul trebuie să ducă. Cel mai mult te gândești la asta, iar când totul e să bine... să asculți corpul. Da. Când totul e bine și tot, mai poți să te gândești și la alte lucruri, așa? Și acolo mie mi-a plăcut foarte mult că le-am văzut destul de curat. Acolo nu exista o negociere cu tine. Sau uh, ce mi-a plăcut extrem de mult acolo, acolo nu te poți motiva. Deci nu ai cum să te pui jos la minus 35 de grade, numai să fie, să te gândești, ba, acum, nu, ce fac, nu, de ce să aici, nu, bine că am venit până aici, nu, acum, ce, ce cărți am citit la viața mea motivațională ca să mă ridic eu să mă mai departe. Nu, dacă faci chestia asta, vine cu buldozerul a 20 de ea de acolo că ești înghețat. Deci nu există. Și mie mi-a plăcut foarte mult partea asta, pentru că, indiferent ce s-a întâmplat, o trebuie să faci ceva. Deci o trebuie să acționezi, o trebuie să pui în practică, ceea ce ai învățat, să te salvezi. Că era fric, că era toate condițiile care le avea atunci. Nu puteai să ceri, să chemi o salvare, nu puteai să faci nimic. Și asta mie mi-a plăcut foarte mult. Face parte, să zic așa, e o parte asta de alergare, care o fac acum extremă, face parte puțin și din partea asta extremă, care mi-a plăcut tot timpul. Nu pot să zic că... La un moment dat eu n-am făcut pentru bani, nu mai făceam pentru bani, pentru că eram, eu eram doar executorul. Banii eu nici măcar nu-i vedeam. Eu la un moment dat îmi dădea cineva niște bani care erau deja spălați atunci când jefuiam, dar nu, nu, nu era bani. Pentru mine acțiunea în sine îmi plăcea foarte mult. Și crede-mă, după ce m-am eliberat, cred că după vreo trei ani de zile și am început să-mi revin, la un moment dat eram la o intersecție și țin minte, tot să trebuie să țin minte, eram la o intersecție în Vatra Dornei, la semafor. Și pe dreapta mea s-a oprit o mașină de bani. Exact la semafor, pe era pe două benzi. Deci s-a și ridicat părul pe mine și mă zis, ce cauți aici? Fai de capul meu. Deja mă gândeam așa, știi? Și deja mi-a venit partea aia, știi, de, 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 de action și de ce trăiam, știi? Și bă, parcă mi s-a făcut dor. Deci aveam așa, fai de capul meu. Și mă treceau așa tot felul de fiori, știi, așa, așa, așa. Bă, stai. Și atunci e demonul care trebuie să luși. Bă, dai niște palme, stai cu minte. Adică, stai. Știi? Dar asta era când nu l aveam pe David. Acum, dacă e ceva, imediat dau vina pe el. Nu mai gata, bă, Te-a ajutat copilul să-ți echilibrezi total viața. <laughs> da, în mare parte, să zic așa, da. Cum am zis, și repet, și cred că tu poți să trăiești ceea ce nu ai trăit lângă un copil. Și cred că asta e... Sau ceea ce ți-ai dorit tu să fie. Cum ți-ai fi dorit tu să fie părintele pentru tine. Și cred că faci totul natural. Nu mai trebuie să faci nimic. Ai mai cred avut? că nu-și dorești niciun... niciun om normal la cap să-l bată cineva. Și atunci cred că e perfect. Sau să nu fie educat, sau să nu-i dea o șansă. Bun, poate or fi, trăim într-o lume nebună, mai mult sau mai puțin. Deci Dar nu vorbim de excepțiile astea. Noi vorbim de oameni normal la cap. Himalaya, 6633, iarăși... Yukon acum, articul. Da. Exact, acum trei ani când da. ai avut problemele. Da, acele. după care gândește că în următorul an m-am întors înapoi, acolo unde am degerat, și m-am întors înapoi la aceeași cursă, și am ajuns pe locul 2. M-a bătut rău de tot un evrețian, dar am ajuns pe locul 2 la cursa respectivă, la Yukon Articul, o altă competiție crescută. Dar te-ai întors acolo populare. după ce ai avut degetele degerate și era da. să-ți pierzi piciorul. În spital, când băgau în mine tot felul de medicamente ca să, cum, să, să lărgească venele, să-mi salveze picioarele, eu mă gândeam la asta. Anul viitor, mă, ce vin, ce fac, îmi făceam planuri deja pentru anul viitor. Și m-am întors în următorul an și nu l-am câștigat, dar am luat locul 2 și o să mă întorc din nou la cursa lungă de 800 de km acolo. Dar știi, tu faci 50 de ani. Că mergeam. Da, dar cred că asta e doar un număr. 50 de ani, eu nici nu mă gândesc la vârstă. Pentru că sunt mult mai fi decât eram la 25 de ani, să zic așa. Nu, cred că asta e doar, o vâr- doar uh, un număr. Vârsta și uh, 
clar că există o graniță. Nu știu, peste 10 ani, dar cel puțin că 10 ani o să mai țin, pentru că vreau să trec pe partea de căldură, mai sunt câteva competiții la rece care vreau să le fac. <laughs> ok, și... le se termină cu minus, nu știu, ce da, merge la plus. Zis, pe mine proiectele astea mă țin în viață, pe lângă feciorul meu, mă țin în viață și mă țin fizic în formă, pentru că mă antrenez în fiecare zi. David și... alergă cu tine? A făcut o tură de stadion cel mai mult și sper să-i placă, sper să-i placă. Ți-ar plăcea să Participa. participe la competițiile acestea? Nu, este, nici nu îi aș da accept, omul, dacă zice treaba lui. Nu, n-aș vrea. <laughs> Dar nu, pentru nu. că știu ce înseamnă o competiție de da. genul și nu știu dacă o să aibă vreodată tăria să poată să ducă la capăt. Dar, e dorința lui. Eu am zis că și în pușcări îl vizitez eu, dar o să-i explic ce înseamnă pușcăria. Dar dacă el ajunge acolo, eu o să fiu lângă el. Pentru că orice părinte trebuie să fie lângă copilul da. lui, diferența. Normal, fi. așa ar trebui, da. Soția alergă, partenera de viață. Da, face sport, da, și a face sport. Ea ce zice când particip la toate cursele astea? Nu știu, la un moment dat ar trebui să faci podcast-uri și cu oameni simpli, să-i întrebi tu pe ei. Cu siguranță, cred că mai ales acum de când ești și David, cred că are tot felul de gânduri, așa, când mă vede. Sau atunci când am degerat, când știa că m-a luat un elicopter și nu se știa nimic despre mine. Și știau deja de cazurile care s-au întâmplat. Cred Era că aminte că dădeam imaginile în capul ei cu tine uh, și erau fabuloase. Îmi aduc aminte că dădeam la emisiune imagini cu tine de la diferite competiții, cum era cu Crai Sania și aveai așa țurțuri, efectiv, pe față, peste da. tot. Și mă uitam și gândeam, doamne, cum poate omul ăsta să facă 600 de kilometri la minus 50 de grade cu Sania după el să alerge ce aude, la ce se gândește, cum Bun, Cred că norocul nostru era că nu erau tot timpul minus 50 de grade. Da, okay, nu, gândește da. că sunt la competiția mă rog, la cel mai cald minus 20. De exemplu, la Yukon Arctic Ultra au fost foarte multe ediții în care n-au terminat niciun concurent. Deși a fost maxim de concurenți admiși, pentru că sunt doar 30 de concurenți admiși, din cauza că logistic e foarte greu să, să gestionez și abandonau toți. Adică abandonau toți. Și atunci când am... Înainte cu n-a terminat doar un singur alergător, un francez. În anul următor, atunci când am degerat eu, a terminat un francez. În anul următor, când am participat și eu, am terminat doar eu și elvețianul. Restul au abandonat toți. Deci cursele astea, dacă le termini, ești pe podium. Asta e clar. Undeva acolo. Dacă nu, nu termină nimeni. Iar Te-ai acum, pe... când oamenii urmăresc podcastul ăsta, tu ești la Cercul Polar într-o cursă nebună. Da, este Lapland Arctic Ultra. Se numește... Am zis că... Eu n-am avut o relație foarte bună cu Moș Crăciun în, în copilăria mea. Și am zis că dacă el nu m-a vizitat, am zis că să fac eu o viză să-l alerg un pic pe acolo vreo 500 de kilometri și să stăm așa la un ceai, să vedem de ce. Și am găsit o de kilometri acolo. are... Da, 500 de kilometri are, se aleargă în Lapland, în Laponia, pe lângă Cercul Polar, de acolo se fac așa două bucle mari în zona respectivă, ceea ce e destul de ok am văzut că e destul de cald, adică față de temperaturile din pe zona arctică... Mă debusolesc mai... tu când spui că e destul de cald, la ce te gândești? Minus 17, minus 25, cam pe acolo. Față de ce era acolo, da, e cald. Pentru mine, cel puțin, să zic așa... Minus 25 de grade? Maxim, cred că atât o să avem da. în perioada respectivă, dar uh, media o să fie minus 15, 20, cam pe acolo. Perfect, mi se pare senzațional. Mie îmi place și nu-mi place doar cursa în sine, mie pregătirea până acolo îmi place și mie îmi place foarte mult atunci când ies pe ușă și fac o alergare, eu nu sunt aici. Gândul meu e acolo la cursă, îmi fac tot felul de, de filme, îmi fac tot felul de, 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 de planuri. De de planuri. De asta. Și asta îmi place foarte mult că pot să-mi pregătesc tot timpul pentru asta. Și... Știi ce mi-ar plăcea? Să-mi povestești puțin despre ce înseamnă tășuleasa. Pentru că e un proiect în care tu, familia ta, sunteți implicați și în care faceți lucruri fabuloase aici. Da, este și unul dintre lucrurile care au, uh, au, uh, au uh, făcut parte din salvarea mea, să zic așa, proiectele. Uh, mai ales că în ultimii ani am proiectele mele aici care le, le desfășură, adică sunt coordonatorul lor pe partea de sport, uh, organizez competiții sportive la, în zona asta, competiții de alergare, de la ultramaraton și până la alergări de copii. Doar că tășuleasa social, ca să înțelegi, a apărut în urmă cu 20 de ani, am menționat puțin toată partea asta cu ajutoare. Adică fratele meu a lucrat voluntar în Germania, după care venea în România și a ajutat zonele astea defavorizate. El nu s-a obișnuit foarte bine în Germania și atunci a zis că să încerce ceva în România. Și uh, Germania a avut nevoie de un loc logistic de unde să plece în toată țara cu ajutoarele. El le-a oferit locul acesta de aici. 
după care a devenit un fel de tabără de voluntariat, școală de voluntariat. Aici s-au format foarte mulți voluntari care au plecat în toată țara și au făcut o felul de proiecte, să zic așa. Deci Tășuleasa este un loc unde, da, este o organizație unde vin foarte mult, metală. Da, și unde vin mulți voluntari. Oameni care poate exact. vor să se alăture proiectului, pot să vină aici. Cum pot să vă susțină? Da, cred că dacă oricine intră pe Tășuleasa Social, pe site-ul nostru, acolo sunt toate proiectele noastre, sau ultimul proiect care îl avem noi, de aia am zis că la noi brăsare soarele cu Via Transilvanica și apune cu Via Transilvanica, pentru că în ultimii trei ani de zile construim, este unul dintre cele mai mari proiecte ale organizației, construim o cărare. Am zis că dacă nu ne fac o, uh, guvernatorii ăștia un drum, am zis că să facem noi o cărare prin de să umblăm. Să nu ne pierdem, să mergem în siguranță, să avem tot ce ne trebuie și uh, o să terminăm anul acesta un drum de 1460 de kilometri, o să aibă, care pleacă de la Putna, trece prin 10 județe, 75 de oate uri adică de primării, uh, de unde la fiecare kilometru ai o bornă în mână, este o bornă de andezit. Andezitul luăm de undeva de la o carieră de aici, din zonă. O punem în pământ la fiecare kilometru. Deci o să fie o mie și ceva. Până în prezent am terminat 1040 de kilometri. Adică sunt 1040 de, de borne. borne acolo cu o sculptură. Deci da, se poate merge de cu, doar de alergat, de... Se merge alergare, călare. Este un drum de pelerinaj. Un drum de regăsire mai mult. Noi am zis, l-am numit drumul care unește. Am zis că mai ales că s-a întâmplat să Și pleacă fie... de la Putna? Da, pleacă de la Mănăstirea Putna, din curtea de la Mănăstirea Putna, și se termină la podul lui Apolodor, la Dunăre. Acolo e ultima bornă care, care e pusă deja, pentru că l-am început pe bucăți în toate județele. Și mai avem două județe, Alba, Iulia și Hunedoara de, de, de terminat. Da. Și un proiect care au ornit și cei mai mulți bani, pentru organizația, adică făcut cei mai mulți voluntari, pentru că gândește că tășuleasă social sunt doi frați care mai sunt și câțiva angajați, dar este vorba despre voluntari. Este vorba despre oameni care dau ceva înapoi, adică trebuie să învețe că nu trebuie doar să ceri, trebuie să oferi și ceva în schimb pentru asta. Și lucrăm foarte mult cu partea asta de voluntari și proiectul. Gândește că nu am luat nici măcar un ban de la de la stat, sunt doar cu donații de la multinaționale și de la fiecare. Adică cine își dorește un cadou pentru soție de ziua ei de naștere, i-a făcut, i-a făcut cadou o bornă sau sunt o felul de, de, de Deci nu mai poate să intre pe... Exact, tăși, pe Via Transilvanica, acolo se poate vedea... Dar stai tu unde? Via Transilvanica? pe via Transilvan Caputro. Ok, perfect. Acolo poți să intre și oamenii, o să lăsăm și noi în descrierea podcastului, pentru că puteți contribui fiecare uh, cu un mic ajutor, exact cum spunea Tibi, ăsta uh, poate să fie un cadou superb da. uh, pentru un uh, prieten, pentru cineva, pentru că banii ăștia practic ajută să continue exact. cărarea și asta. e fain că poți să-i vezi, adică meriți, vezi Bolovanul, vezi munga care au depus-o voluntare și cei care au uh, făcut acest, adică vezi unde se duc banii tăi și poți să și faci ceva. Eu uh, am avut o impresie despre România total alta decât o am acum, după ce am străbătut toată zona asta. E extraordinară. Deci nu cred, am umblat mult, am văzut și Pacific Trail-ul, care e un, un drum asemănător, am văzut o grămadă. Nu, 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 nu poți compara. Nu. E una dintre cele mai frumoase uh, țări încă care poate fi, poate fi uh, dezvoltată la un nivel incredibil. Doar că noi facem lucrurile mai încet și sau nu le facem și aici cred că avem nevoie de, avem de nevoie. ajutor. Da, am descoperit sate, ești ca, și, ca, ca într-o poveste. Deci să te trezești încă dimineața cu vaca care îți balegă pe drum și cu coșul care scântă, eu cred că ăsta e și turismul adevărat activ, pentru că gândești la celălalt turism, adică mergi cu autocarul sau mergi cu... Cu o mașină, urci, te o poză, oprești, urci. fac două poze, te urci, te duci și nu lași nici nimic. Aici e un turism activ, turistul se duce, dimineața se rezește, pleacă, consumă tot ce întâlnește pe drum. De-aia am încercat să legăm uh, foarte multe sate care au fost părăsite mai mult sau mai puțin și am încercat ca să îmbinăm toată partea asta, tot patrimoniul care l are România, care e extraordinar. Și doar așa, deci cine vorbește, doar din auzite, și-ar face total o altă impresie despre, despre România, dacă ar lua-o la pas. 
Așadar, vă recomandăm să mergeți pe drumul ăsta, pentru că se poate porni. Da, se poate pe bucăți și oricum, eu o să îl alerg tot în septembrie, am zis că dacă toți suntem inițiatorii acestui proiect și este și de alergare, o să-l alerg tot 1000 în luna și septembrie. total 1000... 1400 de kilometri, Deci 100%. o să alerg 1400 de kilometri da, o să în alerg. septembrie? Da, în septembrie și... La un Cu fratele? Dat, uh, nu, el nu, poate <laughs> să-l meargă. Să-l aplaudești pe el de nichii, <laughs> plămânii? <laughs> da, o să-mi ia, cred că vreo 20 de zile. Îmi fac o echipă de alergători din România care o să participe, de suntem mai mulți și vrem să promovăm puțin și partea asta de, de alergare pe el. Uite, vreau să le spui oamenilor cât de important e sportul în viața unui om. Mișcarea. Uh, eu m-aș dori, mi-aș dori foarte mult, de exemplu, în școli, pentru că mai merg și mai povestesc acum copiilor. Eu cred că de acolo trebuie început. Uh, de la o vârstă e clar că sportul devine un lucru dacă apuci să-l faci sau dacă ai timp sau dacă ai chef sau dacă... dar eu cred că în școli și trebuie să fie ce a fost înainte. Înainte era sport, adică pe noi ne scotea la, scoară, la ora de educație fizică, era singurele note care eu le aveam peste 8 în rest, Dumnezeu Sfântul știe acolo îmi plăcea ce mai făceam pe acolo, aruncam mingea de oină încă se făcea pe da. vremea aia și cred că este foarte important, nu există scutire medicală nu există așa, asta cred că trebuie să muncim important foarte mult. Important sportul în școli. Sportul nu doar că te dezvoltă pe partea asta fizică, sportul te dezvoltă și mental gândește, sportul îți dă o disciplină o disciplină pe care mai ales acum noi nu avem stagiu militar care mulți ați bă, ce stagiul la militar. Bă, nu, stagiul la militar, chiar dacă era o porcărie mare, dacă tu doreai, puteai să înveți ceva, puteai să vii de acolo cu ceva. Și eu știu, foarte mult se schimbau după stagiul militar. Era vorba aia, deveneai bărbat. Da, chiar da, dacă exact. mulți zic că mergeai bău și veneai vacă. Nu, dacă tu vroiai, nu. Veneai alt om de acolo. Și cred că este foarte important, că lucrează foarte mult și pe partea mentală. Poți să schimbi enorm de mult stilul de viață, nu să devii alergător, nu, stilul de viață. Eu de eu mi-am împărțit, am început să mă împar viața mea într-un ultra maraton de 80 de kilometri. Pentru că cred că am acolo să termină viața noastră cu adevărat, am la 80 de ani. Și mi-am împărțit. Acum am trecut, sunt spre final, este cel mai greu, bineînțeles. Că ești tânăr, vezi altfel. Dar la fel ca într-o competiție, ultimii ani sunt destul de grei, contează foarte mult calitatea cum ți trăiești tu și asta tot depinde de tine. La fel ca într-o competiție. Depinde de antrenamentul tău din viață, ceea ce ai cumulat tu în viața ta și să ajungi la final și asta îmi doresc. La final vreau să ajung cu pieptul în față, vreau să mă aștepte cineva acolo, o fi fiul meu, o fi un nepot, o fi cine fie și să mă aplaude. Și cred că o închei foarte liniștit. De mă duc. Acolo am pus eu competiția. Acum, dacă e mai mult, să fie primit ce să zic, dar cam pe acolo și ia și am trăiesc. Sunt pe ultima porțiune, în ultima parte, am trecut deja de jumătate, ceea ce e foarte, foarte important când treci de jumătate într-o competiție și cred că nici o porțiune din competiția asta, viață și într-o competiție, nu este mai importantă decât cealaltă. Nu cred că viața până la 20 de ani sau între 20-50 este importantă, nu. Cred că și ultima parte a vieții este foarte importantă și trebuie să fii pregătit Sunt mulți ea. oameni care după ce la Asta pe... te pregătește. Sunt mulți oameni după ce ies la pensie, nu mai fac nimic. Sunt mulți oameni care zic, știam 50 de ani, unde să mă duc să mai alerg, ce pot să mai fac în viața mea. colegii, îmi văd colegi și îmi văd și cei care nu cochetează cu da. asta. Îmi văd în fiecare zi, mă, întâlnesc, mă mai întâlnesc cu colegi, mă întâlnesc cu oameni de vârstă și îmi dau seama în fiecare zi. Și mentalitatea e total doar pentru că, cum am zis, sportul te responsabilizează. Adică chiar dacă plouă, chiar dacă e fric, trebuie să te trezești să o iei la fugă, dacă îți dorești. E vreo din asta te, te responsabilizează. Sunt, dar fac altceva, adică tot mă antrenez ceva. Fac partea asta cardiomusculară, stretching, pentru că ai nevoie, pentru că alergarea nu e doar alergare. Nu e... Exact. Și presupun că și cu alimentația, la fel foarte atent. Clar, îți schimbă în totalitate. Pentru că vrei, nu vrei, trebuie să schimbi ca să recuperarea e foarte importantă în alergare și atunci a doua zi trebuie să corpul să fie din nou pregătit să alerge 40 de kilometri dacă e nevoie. Și recuperarea contează foarte mult și recuperarea în mare parte e alimentație. 50% e alimentație, după care vine partea asta la altă, așa mai de spa, masaje și alte treburi. Le-aș recomanda celor care au urmărit podcastul nostru această carte 27 de pași pe care eu am citit-o când am primit-o prima dată și vreți să spun ce am mai făcut o poftă când ajung acasă să o iau din nou la citit, pentru că mi se pare fascinantă de fiecare dată și uh, 
Mă m- m- bucur mult, pentru că sunt aici capitole care fac parte așa din viața ta și cred că fac parte din viața fiecărui om, pentru că am deschis la un capitol pe care cred, probabil foarte mulți la un moment dat titlul capitolului de aici și l-au spus M-am crezut invincibil, știi? De multe ori cre- auzi asta și la un moment dat te trezești că poți să ai o problemă de sănătate la care nu te gândeai vreodată că se poate întâmpla, că pățești, nu știu ce, la serviciu sau în viața de familie sau ceva, știi? Și că cartea asta e chiar o lecție de viață. Nu, și, cuvânt, și să știi țin. că relația noastră cu corpul e foarte importantă. Noi ajungem să ne gândim la noi doar atunci când suntem bolnavi, când suntem răciți, când ne dore un picior, când... Dar nu, noi, relația cu corpul trebuie să fie tot timpul. Adică tot timpul trebuie să gândești la piciorul tău, trebuie asta? să gândești... Să ai relația cu corpul tău Exercițiu, corect. este exercițiu și prin alergare ai o relație cu corpul tău, mai ales la început. Pentru că te dor chestii care nu te-au dorit niciodată, lucrează mușchi, mușchi care că există mușchi. Și atunci îți dai seama de ei și uh, poți să interacționezi foarte mult, să vezi ce are corpul nevoie de câtă odihnă are nevoie, poți să-ți cunoști foarte bine, foarte bine corpul. După ce faci asta multă vreme, știi și când te îmbolnăvești, îți dai seama de corpul tău, reacționează foarte bine la chestia asta. Tu când te-ai îmbolnăvit ultima dată? Um, nu știu, adică n-am, n-am, n-am stat niciodată în spital, în afară de atunci când am degerat. Cel mai mare spitalizare din viața mea am avut atunci, în rest nu, n-am avut când niciodată ai degerat nimic. la cursă de era da, să-ți pierzi... exact. Poate așa o teorăceală mai am și o dată la nu știu cât. Dar bolnav n-am fost încă niciodată. Ceea ce mă bucur. La 50 de ani să nu ai nimic, e ok. Ce înseamnă mișcarea, ce înseamnă să faci sport? Da, și... ajută enorm de mult. Ce înseamnă... Știu că tu faci antrenamente de foarte multe ori în, într-un lac, e undeva aici? Da, păi nici nu te lăsam să ieși de aici fără Putem să... Putem să filmăm, să vedem cum te antrenezi? Clar, clar. Clar. Nici nu ieșai din curte asta dacă nu vedeai și de ce? Uh, o partea să, de... O să le arătăm oamenilor și locul de unde... Desensibilizare. Zi... Eu îi spun desensibilizare. Desensibilizare? Exact. Cred că le exact. oamenilor astăzi. Echipa s-a gândit la tine. Că e perfect. Astăzi de abia aștept. Vei încerca un nou costum de scafandră. Bun, e un pic... Nu prea e corect. Mi-ați adus mie unul. Păi, nu ai nevoie nici de make-up, nu ai nevoie. Mersi. Ok, stai un pic, bun. Cred că o să fie cea mai frumoasă parte din podcastul ăsta. Păi, stai, deci... Dar să știi că a fost echipa de treabă. Ți-a luat și mănuși, și ca gula, ai și niște botoșe aici. Succes, Cătălin! Bun. Presupun că e și nou. Îți dai seama că trebuie, trebuie încercat. Stai un pic. Deci tu ai zis că se numește desensibilizare? Da, eu așa îi spun desensibilizare pentru că îți desensibilizezi corpul, adică îl, îl, îl forțez la lucruri extreme. Și aici e partea de frig, aici să-l obișnuiești cu, cu frigul. Și stai, stai, stai un pic, că n-am înțeles ceva. Uh, facem o copcă în gheață? E gheață? Da, Și da. dacă chiar e în absolut, să ceva. <laughs> E perfect, aici în caz că ne scufundăm, Mersi, pa. în caz că ne cusf- mă scufund, mă salvez. Deci mă bazez pe tine, Cătălin. Dar, stai, câte, câte grade sunt afară? Nu știu, cred că avem acum minus un grad, minus două grade, dar prea puțin contează temperatura de afară. Afară poate să fie, cu cât e afară mai fric, cu atâta jos e mai cald. Pentru că dacă ah. afară sunt minus 20 de grade, temperatura din apă, sub nivelul gheții, rămâne constantă. Cam cât? Deci, la nivelul gheții, stă cam la un grad, pentru că nu e înghețată, substratul de gheață e la 20 de centimetri, iar cu cobor, cred că la 2-3 grade, cred că acolo o să ajungă. Picioarele tale, cred că ajung la 3 grade maxim, să zic așa. Da. Știi, știi ce vreau să te întreb? Costumul ăsta de scafandru am citit, că da, îmi plac și mie să lucrurile astea, să mai citesc despre ele, nu să le practic. Așa, am înțeles că oricum te uzi în asta, adică intră o peliculă de... Pelicula de apă ține căldură, ca să reziști. Deci asta intră? Da, de, dacă știam toată povestea asta, acolo făceam tot. Călin. Un costum dintre ăsta, cred că acolo puteam să facem tot podcastul. <laughs> Știi, stai un pic să înțeleg. Acum la desensibilizarea asta ai și tu costum de scafandru? Nu, eu o să-ți arăt costumul meu de scafandru. Uh, apropo, costum de scafandru, atunci când m-au văzut prima dată, uh, veneam pe o coborâre și erau doi care descărcau uh, o claie de fân într-o căruță, adică într-un sanceu, îi zice. Da, da, aici, sanceu nu? Isanie, da. da. Și la un moment dat eu am apărut și 
era un om pe claie și un om era pe căruță care îi dădea fân. Și când m-au văzut că apar dezbrăcat cu o mască pe față, au lăsat, au sărit de pe claie și au fugit. Am încercat o să stric după ei și așa. Și a doua zi să le dezbrăcat cu o mască da, pe față. Dezbrăcat, da. Și cu masca pe față ca să mă obișnuiesc. Și a doua zi, nu chiar a doua zi, dar după o vreme se povestea pe aici că aleargă unul într-un costum de piele de om prin, prin, prin zonă. <laughs> om în piele de... Deci eu o să fiu într-o piele de om îmbrăcat. A, deci tu o să fii într-o piele de om și un costum... Da, și tu un costum de scafandră. Deci de-abia aștept. Și noi. <laughs> Merge? Hai, 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 nu, da, ne aclimatizăm corect, ok. Da, e bine. Cât a zis că are la cupa? Ce bine. Da, mai mea, mi-aș da. Încă ea ești pana lumea cum mă îmbracă, mă, la bătrânețe, cine are grijă de bine. Gata, e, e fără chiloți. Serios? Serios? Nu mai dau pe asta jos, dar facem asta și ce Vezi că m-ai ciupit! Oh. <laughs> o să de scafandru adus de echipă! Pe noi l-am probat pe Florin! Ah. <laughs> deci consumul ăsta a fost probat pe tine? Da, okay. da, da. Miragur mie! Da. <laughs> <laughs> Trage de mă! <laughs> Ușor! Ah. Și ciupești tu! După cum observați, un moment în care trebuie să ai prieteni alături de tine, ia uite E frig? Bă, vreau că, să fiu sincer, nu e frig un pic acum, doar pe la spate, pe aici, pe la fermoar, cu ce intră. Unii iarna pornesc cu colinda, noi pornim cu podcast Ce? Unii iarna pornesc cu colinda, noi pornim cu podcast Aha, Deci dacă nu ajungem în trending cu podcastul ăsta, ne învai mama noastră. Ne lăsăm de mezerie. Ia. Da, da, da. Nu, cum e apa? Puțin rece. A, puțin rece. Uite, mă, ciucă ce ai ratat. Îți lasă răstie că o sunt de scafandru. Dar trebuie tu să te pierzi de noi. Tu cu orientarea ta, ciucă. Nu! Ne cufundăm! Gata, suntem pregătiți! Ești pregătit, Tibi? Eu da, hai să te pe tine! Stai un pic, asta cu e? Asta e a mea, acum o facem pe a ta. Ok. Obiectul muncii? Cu dușba? Da. Sibulca, dacă ai fi aici, prietenul nostru barman, oh. ah, ar fi de un whisky. Aici ar merge ah. un whisky, aici. Uite, vezi, și și pe două straturi. Aici poți să-ți dai seama de primul îngheț și de al doilea îngheț și între au fost o ploaie sau o încălzire. Vezi deci, ăștia, deci, asta în e zonele polare, în zonele polare, așa, descoperă clima pe Ender, nu ai pus o schimbat, știi? Vezi, e împărțită în două. Astea am două ce au fost 
o perioadă foarte rece, după care o vină o perioadă foarte caldă și s-a mai format a doua o perioadă foarte rece. Ne? La ziua, așa cum te simți. Batman! Da? Ia uite, mă. Foarte uh, Batman! Bun. Putem începe, nu? Sigur ești pregătit, Tibi? Păi, eu încă mă pregătesc. Eu o să-mi las căciula în cap, că asta e tot. Asta e tot. Da. Deci, n-ai nevoie de altceva ca să rezești. Este o căciulă bună. A, căciulă. Plă. Atunci da. o las pe asta, nu mai pun pe aia de scafandru. Cred că și asta te-ar ajuta mai bine. Da? Pentru că nu o să intri cu capul sub apă. Deci, la cât de... Cum să spun Prima eu? lecție nu e cu capul sub apă. Cât de extremist sunt, pot să intru cu capul... Ei. Vreau să trec pe sub apă eu. Gata? Da. Uh, nu am pregătit pentru scufundare. Ți-am luat un ceas de scafandru. Breitling? Da. Bravo. Mă rog să-mi prieteni de la Culto. <laughs> I-ai sunat pe prietenii de la Culto? Da, bineînțeles. Și ce n-ai spus? Că <coughs> se pregătește Cătălin pentru o aventură în deșert. Și ne-au dat Brightling ăsta de la Direct. Culto? Da. Da, de fapt de la magazinul Brightling, au Brightling în București. Deci cam ăsta e consumul meu. Astea le port numai din cauza cum mi-au degerat picioarele. Foarte tare. Sensibilitatea mea mi-a crescut cu mult, mult mai peste normal. Și atunci îi folosesc pe ea ca să... Mă ținem să fric? Nu, încă nu. Încă nu. Să Așa, iau ca gulat de scafandru sau mai bine stau cu asta în cap? Nu, nu, e pe fel. Mai bine intri sub apă, nu are. Dar să nu mă uit aici. Și tu oricum rămâi cu brațele deasupra și nu ți intră apă deloc. Da. E simplu. Gata. Și dacă alunec? Unde să aluneci? Să cad în ea. Păi, doamne ferește! Păi, nu caz. Eu, uite așa mă bag. Eu bag un picior, bag a doua și te ții din astea, știi? De aici. Deci ții mâinile așa și Hai că te văd pe tine. N-ai cum să cad. asta e mai groa, mai marea mea. Vrei în asta mai mică? Nu, care e gheață. Lasă, ăsta un astăzi. Uite așa. Bagi un picior, al doilea. Cam asta. Stai, Cătăline. Hai, mă, să avem noroc! Nu, 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 că plecați, că sunt că eu ok. Nu este să mă ridice, hai. Deci bag un picior. Da. Și apoi? Ai, 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 ca și cum ai face triceps. Și cum? Nu am uitat. Exact, cum te învârs. Cum mă bag acum? Hai față în față cu mine, nu te... Asta e poziția așa. Salut, Intră pe la fermoare. Ai, 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 ai. Bun, Cătălin. Cu, cu o sâcrată lumea că stau agățat. De fapt, e un GoPro, poți să le iei de aici, îmi strici imaginea. O sâcrată lumea că sunt ancorat, îmi strici imaginea. Deci, wow. deci vreau să spun că ai intrat apă pe la fermoar. Și rece? Bun. Mamă, dar te, te trage presumat, bă, uite, mă! Îmi vine să... A, ai trași pe la gătă, te-ai Câte grade sunt? La nivelul gheții cam 0 stă, după aia ți-am zis cam la 3 grade, jos de tot unde țin picioarele. Da, acum trebuie da, să... Da, cam la 2, da, 2 există 3 Există și o grade. tehnică pe care trebuie să o faci, adică că respiri. Da, Știu acum... că citisem o chestie de aia, că da, făceam da. eu dusul reci. Da, dar nu te mai ajut acum. Te ajuta înainte dacă făceai o hiperventilație, adică să te oxigenezi foarte tare. Numai eu n-am făcut cu școala aia. Eu am făcut cu școala asta, mă bag, cât rezist. Cătălin, da. Și tot am vrut să te întreb. Acum, eu știu care e elementul tău. Știu cum te simți în elementul tău, dar... Acum, eu am încercat să te aduc un pic în elementul meu. Care e esența vieții pentru tine și pentru tot ce ai realizat tu? Cum vezi? Ce crezi că mai trebuie schimbat? Podcast altfel, dar nu mă gândeam să fie ha? genul ăsta de podcast în care eu să fiu la la întrebări. Esența vieții, știi? Mi-am dat seama că e esența vieții. Ai, cred că este același lucru pe care l-am descoperit și în, după amiaza asta la podcast Ai cu cunoscut tine. o grămadă de oameni și cred că de la fiecare ai putut lua ceva sau cunoști o grămadă de oameni. Și mai știi, știi ce cred eu? și mai extremiști, și mai... Știi ce cred eu, Tibi? Să stăm așa, să mai aduceți gheață. Esența vieții. Știi ce cred eu? Că... E important să ai familia lângă tine, să ai prietenii aia pe care poți să te bazezi, pentru că, vrei să spun ceva, când ai o emisiune la televiziune și faci audiență, te caută toți invitații, toți vor să fie la emisiune. 
după ce nu mai ai emisiunea aia la televiziune, lista de uh, oameni care îți răspund la telefon se Scale. diminuează. Am pățit povestea asta. Da, Eram la te- te- televiziunea română și făceam uh, o emisiune în fiecare dimineață. Tonomatul. Unde, da, tonomatul de pe doi, unde veneau invitații și sunau artiștii. Apoi m-am mutat la realitatea pentru șase luni, unde nu știa absolut nimeni, nu mai răspundea niciun artist la telefon. Roata s-a inversat când m-am mutat la ProTV. Și mi-am dat seama că în viață singurele lucruri care rămâi sunt cele legate de familie. Copiii, prietenii foarte apropiați și cred că să reușești să, să, să faci, să ai experiență. Pentru că am o vorbă de asta, știi, nu, nu s-a întors nimeni de dincolo să ne spună cum e. Deci, până la urmă, tot de la familie plecăm și tot de la începuturi plecăm. Că până la urmă, familia e începutul nostru. Asta e, știi? Pentru că întotdeauna când vrei să faci ceva sau dacă greșești ceva, te întorci și te gândești la copii, știi? Te, fără să vrei, te, te tragi acolo da. gândul și îți dai seama că experiențele sunt cele mai importante, pentru că trece timpul așa de repede încât nu, nu știi când... Când e sfârșitul ăla și atunci cred că singurele lucruri care rămâi sunt bucuriile, experiențele, prietenii, oamenii apropiați, știi? Cred că asta contează. Pe păi, tu crezi că oamenii ăștia mai vin să filmeze dacă nu mai sunt la televiziune? <laughs> <laughs> Sau dacă n-am podcast, glumesc. Poate din ei mai no, glumesc, glumesc. Chiar suntem o gașcă de prieteni și asta e tot ce contează. Și chiar le mulțumesc mult de tot. Vă e frig? No. Am început să mă obișnuiesc în asta. Știi care e experiența în costumul ăsta? Uh, într-adevăr, nu e ca la tine așa de frig. Dar intră apă, adică n-ai cum să faci. Da, intră apă, n-ai, n-ai stratul cum. de apă ține căldura până la urmă. Deci n-ai, n-ai yeah. cum să faci, e da, clar. Da. E, e un strat de apă care păi, s-a lipit și... O să vezi, eu acum când ies, zona care a fost în apă e ca și bronzată. Deci se schimbă foarte mult pentru că e, corpul intră intenționat într-un fel de alarmă, adică se protejează foarte mult. Și atunci își formează imediat, instantaneu, un strat de adrenalină care încearcă să te țină efectiv și o să vezi că e schimbată culoarea în totalitate. Acum adrenalină. E roșu. Da, da, clar, tu, clar. Fii atent, hai să terminăm podcastul ăsta aici și spunem tu care e esența vieții. Sau ce ar trebui oamenii să înțeleagă? Mă, eu am adunat foarte multă înțelepciune, să zic așa, nu știu până unde și cum. Și cred că a avea curaj în viață e unul dintre lucrurile cele mai importante. Și pe mine asta m-a ajutat foarte mult. Trebuie să ai curaj să poți să duci uh, o viață care n-a fost așa prietenoasă cu tine. Și ți-o dat-o și pe la spate, din toate punctele de vedere. Și cred că ca să poți, ai nevoie de curaj să treci peste multe. Și cred că cu asta m-am ales foarte mult, după care, clar, ceea ce ai zis și tu, cred că de acolo am plecat. Și uh, cred că la urmă ei, ei sunt uh, singurii care o să fie pe lângă noi. Atunci când nu mai e nimeni. Familia. Da. Cred că până la urmă tot acolo ajungem. Să știi că îți mulțumesc mult pentru podcastul ăsta. Și eu mulțumesc, așa o lecție de despre mulțumesc pentru experiență. Într-adevăr, eu la televizor te-am cunoscut într-un fel, de când te cunosc în realitate, te cunosc altfel. Și mă bucur, nu știu cât au făcut un podcast într-o copcă, sau cât au terminat un podcast într-o copcă, îs curios, dar e un început. Adică, așa de fiecare eu. să avem elementul nostru. Ne vedem la următoarea competiție, la maraton. Exact. exact. Îți mulțumesc la următoarea copcă fără costum. Promit. Promit. E, ați auzit? Promit următoarea copă. Ați auzit toți, deci Așa să fie. vii la antrenamente. Perfect, mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Gata, TV, mersi mult de tot. Putem începe podcastul, suntem la căldură. Da, 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 da. da mai ales că... Mai trebuia un pic, oh, dar timp, dacă ziceam... Scuză-mă, cum e capul? Știi, așa e la podcast, da? La ah, nu, 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 n
E și cineva de la Her, dacă e nevoie. Nu, e ok, e bine, putem începe așa. Ia uite aici ce face echipa. Încearcă să coboare. Ciucă! Pentru prietenul Ciucă? Uite, 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 u